السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسرون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون أنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا شمانی تو علاقہ باشی از کے گوبی رات رفو جنتو جارا اکھنے بوشی اچھن امار آشی پاشی امار بڑو بھائی را جارا اچھن از کے مہتی مزلیش شعبتی جارا ایبان ये दिन दर भाई जरा आमार मोहब्बत है आमा के भालो विषय आज के तुकुन पिंड बोशे आसन शोभा के आमी अंतर और अंतस्थ चलते की शुभ चा जाना चाहिए आज के रे मुजलिस्टी अल्लाह का से दुआ करी तीनी जनो वो ही मुजलिश अंतर बुक तो करें जब अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले सें जे जखोन अल्लाह ताला और पक्को तक के शिक्षा ने फिरेस्ता रा शेगुलु के डाना भी सी रखें एवं शिक्षा ने अल्लाह ताला और ब्रह्मत नाजिल होए अल्लाह कसे जरा आचे तादेर का चाल अल्लाह ताला तादेर को ता शरण करें अल्लाह हुआ अकबर अल्लाह जना आमदेरे ये मजलिस टेक कोबल करने मल आमीन आमी किसू आयत � إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا دوتي آيات سورة كهف آياتير سورة كهفير صار بشرش بشتاته كآيات قولي تلاوات كوريسي أما رودشة मानव जीवन में सफलता बोला मानव जीवन सबाई चाय सफल होते सफलता सबाई चाय क्या चाय क्यों चाय दुनिया सम्पद दिए सफल होते क्यों चाय सतान सन्त दिए सफल होते क्यों चाय निजे चाकी जीवन सफल होते क्यों चाय किसुक्टा बाड़ी गाड़ी कर सफल होते चाय आल्लर दरबारे क्यों इटा सफलता नए अल्लाह ताला बोले दिए सें, फ़ामन ज़ुहुज़े आनी नारी व उद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ास, जाके जहाँ नम थे के दूरे रखा हुए थे, और जन्नते प्रवेश करने हुए थे, शेष तो शफ़ल कहाँ होने? इज़न ईमानदार, तार शारा जीवने कोस्टो इज़न्नो करे जन्नते जाए, ठीक ही ना बोलें? तो ये जन्नते जावाई � तो लो जानना तेरे कास करते होंगे, जानना तेरे कास कुछ है पाव जावे, जानना तेरे कास, जानना तेरे कास अपनी आमी जो दी दुनिया ते आलार बिदानेर बाहरे चोली जानना पाव किंतु जावे ना, जानना तेरे कास करते होले एमोन कथा एमोन कास एमोन आमल करते होंगे, जे आमले कथा आलार एवं तार रसूल बोले सं ठीक ना बोले देखों ये आयत गुले ताला ताला बोलते हैं इन लड़ीने आमनु आमलों सालिहाती कानत लहुम जन्नतुल फिरदाउसी नुजुला 
যারা ইমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে তাদের জন্য আল্লাহ তালা ফের দাউস জান্নাতুল ফের দাউস রেখেছেন মেহমানদারি হিসাবে মেহমানদারির জন্য আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করে জান্নাতুল ফের দাউস সুফান আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যে একজন মানুষ যখন মসজিদে আসে এবং মসজিদ থেকে যখন যায় কুল্লামা গাদা ও রাহ তখনই মসজিদের দিকে গেলে তার জন্য আল্লাহ তালা জান্নাতে মেহমানদারি ব্যবস্থা করেন আপনি চিন্তা করে দেখুন কত মেহমানদারি আপনার যোগ হয়েছে শুধু না জানার কারণে যোগ হয়নি জানতে হয় পেতে হলে কিছু জানতে হবে যদি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ইমান আপনার থাকে তাহলে আমলে সালেগুলি কাজে লাগবে ঠিক কিনা বলেন যদি ইমান না থাকে আপনার আমলে সালে কোনো কাজে লাগবে না যত আমলই করেন না কেন যত ভালো কিছুই করেন না কেন ইমানের ঘাটতি হয়েছে আপনার আমল কোনো কাজে লাগবে না কোনো কাজে লাগবে না ইমানের ঘাটতি মানে সব ঘাটতি এই জন্য ইমান এমন একটা জিনিস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জীবনের নবুয়ত পাওয়ার পর থেকে দশটা বছর কটা বছর দশ বছর শুধুমাত্র ইমানের দাওয়াত দিয়েছে আমলের দাওয়াত দেয়নি ইমানটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন বলছি জানেন আমরা আমল কি কি করি সলাত সাউম জাকাত হজ এগুলি তো এগুলি ফরজ হয়েছে সব দশ বছরের পরে নবুয়তের দশ বছরের সময় যখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি মেহরাজে গেলেন মেহরাজে গিয়েছেন তখন সলাত ফরজ হয়েছে এর আগে সলাত ফরজ হয়নি এর আগে সলাত ফরজ হয়নি জাকাত তো মদিনে আসার পরে হয়েছে সম মদিনে আসার পরে হয়েছে হজ হয়েছে একেবারে রসুলের জীবনের শেষ প্রান্তে নবম বছরে এসে তাহলে কোন কাজটির জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন কি কাজ ইমান ইমান যেই কাজের জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বাজারে যেতেন বাজারে গিয়ে মানুষকে বলতেন হে মানুষেরা বলো লাহ তাহলে সফল কাম হতে পারবে লাহিল্লাহ প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন লাহিল্লাহ প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন আমরা এখন লাহিল্লাহ প্রতি আহ্বান জানাই কিন্তু লাহিল্লাহ অর্থ তো বুঝি না লাহিল্লাহ অর্থ বুঝি না লাহিল্লাহ যে কি বুঝাচ্ছে এটা তো বুঝি না কিন্তু জিকিরও করি সকাল বিকাল জিকিরটা কিন্তু কম করি না সবাই করি উচিত উত্তম জিকিরের মধ্যে একটি হচ্ছে লাহিল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন সবচেয়ে উত্তম জিকির হচ্ছে লাহিল্লাহ আফজাল দিকরে লাহিল্লাহ কিন্তু অর্থ না বুঝি ইমান কেমনে হবে এই জন্য মক্কাতে যারা মারা গেছে কি চিন্তা করে এক ওয়াক্ত সালা তো পড়েনি ফরজ হয় নাই তাদের উপর ফরজ হয়েছে দশ বছর পরে নবুয়তে দশম বছরে মেয়েরা যে রাত্রিতে সালাত ফরজ হয়েছে পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে পাঁচ ওয়াক্ত আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বারবার গিয়ে তিনি সেটাকে পাঁচ ওয়াক্ত নিয়ে এসেছেন এর আগে কিন্তু ফরজ সালাত এইভাবে ছিল না পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ ছিল না তিনি সালাত পড়েছেন কিন্তু ফরজ হয়নি তখন সকাল বিকাল তিনি ফরজ সালাত পড়ছেন এমন অনেক সাহাবি আল্লাহর দরবারে শহীদের মর্যাদা পেয়ে গেছেন যারা সালাত পড়া লাগেনি তাহলে কি নিয়ে তারা এত এত কষ্ট কেন করলেন কেন হিজরত করলেন সাহাবায় কেরাম ইমান রক্ষার্থে একবার না দুইবার গেছেন আবিসি নিয়ে হাবসা হিজরত করছেন ঠিক কি না কি রক্ষার্থে ইমান রক্ষার্থে এত মূল্যবান জিনিস যে জিনিসটা আপনি আমি সারা দিন যদি কোনো এটার মধ্যে সময় ব্যয় করি তাহলে সেটা অবশ্যই কম হবে বেশি হবে না সেটা হচ্ছে ইমান ইমানের পিছনে যত শ্রম দিবেন তত সেটা উপকারী হবে কারণ এই ইমানের জিনিসটা কোনো দিন ইমানের জিনিসটা কোনো দিন পরিবর্তনশীল ছিল না সবসময় এটা একই ছিল 
আদম আলাই সালাতু আসসালাম হতে শুরু করে নূ আলাই সালাতু আসসালাম প্রথম রাসূল তিনি এই ঈমানের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন কি বলেছেন রব্বি ইন্নি দাউতু কাউমি লাইলা ওয়া নাহারা ফালাম ইয়াজিদহুম দুআই ইল্লা ফিরারা হে রব ইন্নি দাউতু কাউমি আমি আমার কাউমকে ডেকেছি রাত দিন রাত দিন ডেকেছি একদিন দুদিন না রাত দিন মানে রাত দিন বুঝেন সব সময় ডাকে যাচ্ছে উনি কত বছর ডাকছে জানেন নয়শো পঞ্চাশ বছর সলাতের দিকে নয় জাকাতের দিকে নয় সম হজ দিকে নয় শুধু ইমানের দিকে ডাকছে রব্বি ইন্নি দাঁড়াও তোকাও মিলাই নাও আনাহারা ফলা মিয়াজি ধুম দোয়া ই আমি যতই তাদের ডাকি ততই তারা পালায় যখনই তাদের ডাকি ততই তারা পালায় আমি যখনই তাদেরকে ডাকি যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিবে কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাই রাখে কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাই রাখে যেন বুঝতে না পারে কাপড় দিয়ে মুখ পেশাই রাখে নূর ডাকে সারা দিতে হয় কিনা আবার কোন অহংকার করে পার হয়ে যায় তারপর আমি মাহফিলে মাহফিলে দাওয়াত দিয়েছি মাহফিল বুঝছেন এরকম মজলিসে দাওয়াত দিয়েছি ইমাম কুরতুবি বলেন যে এই জেহারা অর্থ হচ্ছে মাহফিলে মাহফিলে দাওয়াত দেয়া বিরাট মেলে সমাজে দাওয়াত দিয়েছি ও আয়ান তুলাহুম ও আসরার তুলাহুম ইসরারা প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি গোপনে দাওয়াত দিয়েছি এককভাবে দাওয়াত দিয়েছি সবার সামনে দাওয়াত দিয়েছি নয়শো পঞ্চাশ বছর দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন অল্প কয়েকজন শুধু ইমান আছে আশি জন আশি জন ছাড়া কে ইমান আনে নাই নয়শো পঞ্চাশ বছরে আশি জন ইমান আনছে আল্লাহ তালা কি এদের ছেড়ে দিয়েছেন না আল্লাহ তালা তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছেন আর ইমান যদি ঠিক থাকে ইমান যদি মজবুত থাকে আপনার অন্য অন্য আমল কম হলেও আল্লাহ তালা পার করে নিবে আপনাকে কিন্তু ইমানটা মজবুত করতে হবে কিন্তু ইমানটা কি বুঝার দরকার নেই দরকার আছে কি না দরকার আছে কি না আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি আমি সবাই আজ যদি কোনো কোথাও যায় বলি যে ভাই ইমানের ইমানি দায়িত্ব পালন করেন তখনই শুনবেন আপনার কিছু মানুষ বলবে আমাকে আপনি বেইমান মনে করছেন আমি কি ইমান নাই কে বলছে আপনার কিন্তু যদি পরীক্ষা করেন দেখবেন যে ইমান থেকে বহু দূরে মানুষগুলো বহু দূরে ইমান থেকে বহু দূরে অথচ তারা বুঝে না আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলছেন তাদের অনেকেই ইমানের দাবি করে কিন্তু শিরিক মিশ্রিত ইমানের দাবি করে ইমানের শিরিক মিশ্রিত বুঝেন আল্লাহর উপর ইমানটা আজকে বলবো ইনশাল্লাহ শুধু কি হবে আল্লাহর উপর ইমান আনতে হলে চারটা জিনিস লাগবে কয়টা জিনিস মুখস্থ যেন হয় আমাদের কোন ওয়াজের সুর না এগুলো শোনার জন্য বলতেছি চারটা জিনিস লাগবে আল্লাহর উপর ইমান আনতে হলে এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালার অস্তিত্বের উপর ইমান আনা দুই নম্বর হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালা তিনি আমাদের রব তিনি আমাদের স্রষ্টা তিনি আমাদের মালিক তিনি আমাদের রিজিক দাতা তিনি সন্তান দাতা তিনি বিপদ থেকে উদ্ধারকারী তিনি আমার জীবনে সব কিছু পরিচালনাকারী এটা বিশ্বাস করা ঠিক আছে ঠিক আছে এরপরে আর কোনো কোনো বাবার কাছে আর যাবেন না আল্লাহ ছাড়া ঠিক না আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে ধর্ণা দেওয়া যাবে না এটা প্রথম সবক জীবনের তিনি আমার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে আর কেউ পারবে না আর কেউ পারবে কোনো ক্ষমতা নাই কারো 
মানুষ যতই বলুক না কেন আসলে কেউ কিছু করতে পারে না কারোর জন্য আল্লাহ মঞ্জুর না করলে সেটা হয় না ওমা তাসা উনা ইল্লা ইয়াসা আল্লাহ আর যারা মরে গেছে তারা আপনার কিছুই উপকার করতে পারে না মরা মানুষ কোনো দিন জীবিতর কোনো উপকার করতে পারে না ইমাম আবু হানিফা রহমাল্লাহ বলছেন বাহারু রায়ক কিতাবে আছে হেদায়ার সরা উনি সেখানে বলতেছেন যে যে কেউ মনে করবে যে কোন মানুষ কোন মানুষের উপকার করে দিতে পারে মৃত মানুষ সেই ব্যক্তি ডুবন্ত মানুষের মতো ডুবন্ত আরেকটা মানুষকে ধরতে চায় বুঝছেন কিনা ডুবে যাচ্ছেন এখন ধরে যে আরেকজন ডুবে যাচ্ছে আমি তারা ধরে বাঁচতে চেষ্টা করতেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলতেছেন ওই হাইয়ের উপরে আপনি 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 ত্যাগ করুন ভরসা করুন চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন যে চিরঞ্জীব কোনোদিন মরবেন না তিনি কে আল্লাহ সে আল্লাহর উপর ভরসা করতে আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন তাহলে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আল্লাহর যা আমাদের জন্য যা যা মঞ্জুর করেছেন তিনি ছাড়া কেউ দিতে পারে না এটা বিশ্বাস করতে হবে আমাদেরকে আল্লাহ কি মঞ্জুর করেছেন জীবন কে দিছে আল্লাহ আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা কে করে আল্লাহ আমাদের সন্তান সন্ততি কে দেয় আল্লাহ বিপদ কে উদ্ধার করে আল্লাহ এই যত কিছু আল্লাহর কাজ এগুলি আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য আমরা সাব্যস্ত করব না ঠিক আছে এরপর আর কোনোদিন বলবো না খাজারে তো দরবারে কেউ ফিরে না খালি হাতে বলবো এটা বলবো না এটা বললে ইমান চলে যাবে চিরস্থায়ী জাহান নামি হয়ে যাবো যদি না তবা করে ফিরে আসে দ্বিতীয় হচ্ছে তাহলে একমাত্র আল্লাহ তালার কর্মগুলোকে তার জন্য নির্ধারণ করা এটা হচ্ছে রবিয়াত বলে এটা কি বলা হয় রবিয়াত তিন নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালার নাম এবং গুণ আল্লাহর জন্য স্বীকৃতি দেব আল্লাহর কোন নামকে আরেকজনকে দিব না নাম বুঝেন কাদিরকে সর্বম ক্ষমতার অধিকারীকে এটা কোন নামের অর্থ আল কাদির এখন আপনি আল কাদির আর কেউ হইতে পারেন একমাত্র আল্লাহ হইতে পারবে কে হইতে পারবে আল্লাহ রহমান কে আল্লাহ রাজাক কে রিজিক দাতা কে আপনাকে কেউ রিজিক বাড়িয়ে কমাইতে পারবে না আল্লাহ যতক্ষণ মঞ্জুর না করে ঠিক না ঠিক তাহলে আল্লাহর যত নাম আছে নাম কিন্তু নিরানব্বইটা সীমাবদ্ধ না আরো বেশি আছে যত নাম আছে সবগুলি আল্লাহ যে নির্ধারণ করবে এগুলো দিয়ে আল্লাহকে ডাকবো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইন্নালিল্লাহ তিসান ওয়া তিসিন ইসমান মান আহসাহ দাখলা জান্নাত আল্লাহর এমন নিরানব্বইটি নাম আছে যা দিয়ে আল্লাহকে ডাকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ এর অর্থ এই নয় বসে বসে এ আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম ইয়া হাইয়া কাইবিটা বলতে বল নাই কি বলবেন ইয়া আর ইয়া রহমান এর হামনি হে দয়াবান আমাকে দয়া করুন ইয়া রাজাক ওর জোকনি হে রিজিক দাতা আমাকে রিজিক দিন ইয়া গফার এর ফুরলি হে ক্ষমাশীল আমাকে ক্ষমা করে দিন এগুলো দিয়ে ডাকার নামই হচ্ছে আল্লাহর এবাদত করা এগুলি দিয়ে প্রত্যেকটার অর্থ দিয়ে আল্লাহকে ডাকার নাম হচ্ছে আল্লাহর নামের এবাদত করা আল্লাহকে ডাকার জন্য অনেকে গান গায় কি গান গায় জানেন কি নাম ধরে ডাকবো তোমারে কেউ ডাকের নামের অভাব হয়েছে এগুলো তো হাসি তামাসার কথা এর মধ্যে দেখবো যখন গান গাইতেছে কি নাম ধরে ডাকবো তোমার নাম খুঁজে পাচ্ছে না সে কোরআনে কেরিম রসুলের হাদিসে নামের কি অভাব আছে না নাম ধরে আপনি ডাকেন আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ কাছে চান শুধু ডাকেন না শুধু ডাকা বোঝেন আমি একবার মসজিদ নবীতে বসাছিলাম আমরা যেন মদিরাতে ছিলাম আর পাকিস্তানে দেখলাম যে বসে বসে এরকম ইয়াল্লাহ ইয়ার আহমেদ ইয়ার আহমেদ ভাইয়া আমি কী জন এসা কেউ করায় বলছে আল্লাহ কি নিরানব্বই নাম যে আল্লাহকে ওসকে উসে পোকারতায় ওসকে জান্নাত নাজ মতায় আমি ও তো এসা নেই ভাই ওটা তো এরকম না তার উর্দু তো বুঝেই দিলাম তার বাঙ্গা বাঙ্গা উর্দু আমি তার ভালো উর্দু জানি না বুঝেই দিলাম যে ভাই এরকম না রে ভাই তুমি আল্লাহকে প্রত্যেকটি নাম দিয়ে এটা দিয়ে এবাদত আছে প্রত্যেকটি নামের একটা এবাদত আছে একটা না কয়েকটা এবাদত আছে আল্লাহর নামগুলি এবাদত আছে এগুলো দিয়ে আল্লাহকে ডাকো এগুলি অন্য কাউকে দিও না কেউ যদি আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকার মনে করে বিশ্বাস করে সে কি মনে করে তার আর কোনো ভালো মন্দ কেউ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে কোনো হুজুরে কোনো পীরে কোনো জিরে কোনো গাছে কোনো মাসে 
কেউ করতে পারবে না ক্ষমতা কেউ পরিবর্তন করতে পারবে আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া তার থেকে তাকে বিপদ আপত্তি উদ্ধার করার কারো ক্ষমতা নেই ঠিক কিনা বলেন ঠিক তাহলে বুঝতে পারলাম আমরা তিন নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহর নাম দিয়ে আল্লাহকে ডাকবো আর কাউকে ডাকবো না চার নম্বর হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকে ডাকবো আল্লাহর এবাদত করবো আর কারো এবাদত করবো না এবাদত কি জিনিস বেশিরভাগ মানুষ তো বলে আমি তো আল্লাহরে এবাদত করি না যেই জিনিসে দুইটা জিনিস একত্র হয়ে যাবে সেটা এবাদত হয়ে যাবে যখন পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং বিনয় কারো জন্য হয় সেটা এবাদত হয় বুঝছেন কিনা আপনি যদি কোনো এই মোবাইলটার জন্য ধরেন একবারে বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেলেন এটার ভালোবাসায় আপনি পাগল প্রায় হয়ে গেলেন আপনি এটার এবাদত শুরু করে দিলেন এটা এবাদত এটার নামে এবাদত আল্লাহর সলাদ যখন আদায় করেন কি করেন বিনয়ে পড়েন না ভালোবাসে আবাদত করেন না এইটা আল্লাহ ছাড়া কেউ পাবে না কোনো দিন দুইটা জিনিস যেখানে একত্র হয়ে যাবে এটা আবাদত হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন আপনার মনে হইল যে এই যে গজার মাছগুলি ঘুরতেছে কোন এক দরবারে জানেন তো সেগুলিকে যদি কোনো আমি দেই তাহলে আমার এইভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা একবারে সব মিলাইয়া হ্যাঁ আপনি দিয়ে দিলেন আপনি ওটার আবাদত করছেন কোনো সন্দেহ নেই কিছু মানুষ এই জন্য ফুটবলের আবাদত করে কিছু মানুষ চাকরির আবাদত করে কিছু মানুষ বসের আবাদত করে কিছু মানুষ বৌর আবাদত করে কিছু মানুষ দুনিয়ার সম্পদের আবাদত করে এটা আমার কথা নেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন কি বলেছেন তিনি তাই সাহাবুদ দিনার তাই সাহাবুদ দেরহাম তাই সাহাবুল খামিসা তাই সাহাবুল খামিলা রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন ধ্বংস হোক দিনারের দাস দিনার বুঝছেন টাকা পয়সা স্বর্ণ মুদ্রার দাস ধ্বংস হোক দেরহামের দাস দেরহাম বুঝছেন রৌপ্য মুদ্রার দাস ধ্বংস হোক কাপড়ের দাস ধ্বংস হোক চাদরের দাস চাদরের দাস কিভাবে হয় চাদরের দাস কিভাবে হয় চাদর গায়ে দিয়ে অহংকারে ফেটে পড়তেছেন বারবার এদিকে তাকান ওদিকে তাকান যে আজকে এটা এত ভালোবাসা এটা যদি কেউ নেয় তাকে মেরে ফেলতে রাজি আছেন কিন্তু কেউ সুইতে রাজি নেই ভালোবাসা এবং পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং বিনয় যদি কোনো কোথাও একত্রিত হয়ে যায় ওইটাই এবাদত হয় এবাদত কোনো এটার নাম নদের শুধু কেউ সৈতা লাগাবেন তা না শুধু সৈতা এবাদত নয় এবাদতের প্রকারের মধ্যে সবচেয়ে হিসেবে এটা প্রত্যেকটার মধ্যে দুইটা জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং পরিপূর্ণ এবাদত থাকবে বুঝছেন কি না আপনি যে দান করেন কেন দান করেন আল্লাহকে ভালোবেসে না আল্লাহর জন্য বিনিয়োগ হয়ে না তাহলে বুঝা গেল আপনি দুইটা জিনিস লাগবে আপনি হজ করেন কি জন্য আল্লাহকে ভালোবেসে আল্লাহর জন্য বিনিয়োগ হয়ে আপনি সেজদা করেন কি জন্য আল্লাহকে ভালোবেসে আল্লাহর জন্য বিনিয়োগ হয়ে একই জিনিস যদি অন্য কাউকে দেন তাহলে আপনি ইমান হারা হয়ে যাবেন আপনি ইমান শেষ আপনি একই জিনিস অন্য কাউকে দেন আপনার ইমান শেষ এর অর্থ হচ্ছে এবাদত বলতে আমরা অনেকে এখনো বুঝি নেই দেখবেন আপনি অনেকেই বিগলিত হতে 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 কি করে একটা সেজা দিয়ে দিচ্ছে কবরে এরকম আছে আছে কিনা আপনাদের এলাকা নাই আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো জায়গা তাই না আছে আমি জানি আপনারা যত ভালোই বলেন না কেন এত ভালো ভালো না আছে আমি জানি এবং আশেপাশেই আছে আমি ছোটকালে এখানে আসতাম এই এলাকাতে আমার ফুফু আমাদেরকে দুনিয়ার গল্প শোনাতো আল্লাহ জান্নাত তসিফ করুন তো আশেপাশে যা ছিল উনি সব বলতেন কোথায় কি হয় না হয় এই জন্য জানি যে আশেপাশে এরকম আছে কবর ফুজারি লোকেরা আছে ঠিক কি না আছে আছে আল্লাহর দিন এবং কবর ফুজা একসাথে হইতে পারে না রে ভাই যদি আল্লাহর আবাদত করবেন আরেকজনের আবাদ করবেন তো এটা একই জিনিস হয়েছে আল্লাহর আবাদ হলো না আল্লাহর আবাদত একমাত্র হতে হবে আল্লাহ কোনো শরীর গ্রহণ করেন না রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা হাদিসি কুৎসিতে বলতেছেন আনা আগনা সুরা কা নিশির মান আমিলা আমলেন আশরা কা ফি হে মাই গাইরি তারা তু হুয়া শির কাহ আনা আগনা সুরা কা নিশির যত অংশীদাররা দুনিয়ার বুকে কি করে জানেন অংশীদারের ব্যবসা করলে আপনি কি করেন এক আমার অংশ ঠিক সাই ঠিক না ভাগ করে না এই আমার অংশ যেন একটু কম না হয় আমি যেন আমার অংশ নিতে পারি কিন্তু আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা বলেছেন হাদিসে কুৎসিতে 
আমি কোন অংশ গ্রহণ করি না কেউ যদি কোনো আবাদত করে আমার সাথে অন্য কাউকে সামান্যতম শরিক করেছে আমি তাকেও ছেড়ে দিই তারা আবাদত ছেড়ে তারটা গ্রহণ করি না আমি কোনোদিন বুঝছেন কিনা আল্লাহ তালা অংশ নেয় না আল্লাহ তালা অংশ নেয় বরং ফাহু আলিল লেদি আশরা কাহাদিসে আসছে ওর জন্য ছেড়ে দিয়ে যার জন্য সে করেছে কিছু অংশ দুনিয়ার বুকে কত মানুষ আজ কি করে হজ করে চিন্তা করে কি আলহজ বলা হবে ঠিক না আছে না আছে অনেক মানুষ দান করে কি যেন জানেন দান বীর বলা হবে অনেক মানুষ দুনিয়ার বুকে চলাফেরা করে শিরিক মিশ্রিত ইমান নিয়ে চলাফেরা করছে এটা আল্লাহ দরবারে এই ইমান আল্লাহ দরবারে গ্রহণযোগ্য নয় চারটি জিনিস যতক্ষণ পরিপূর্ণ হবে পাওয়া না যাবে আপনার ইমান আল্লাহ দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়নি ইমান হয় নাই আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে মানত কি না বলেন তো মানত সমস্যা কি ছিল একমাত্র আল্লাহকে মানত না তাদের সমস্যা অন্য কিছু ছিল না একমাত্র আল্লাহ এবাদ করতো না তারা প্রস্তাবও দিয়েছিল কি প্রস্তাব দিয়েছিল ঠিক আছে আপনি কিছুদিন আমাদের আমাদের মা বোদের এবাদ করবো আমরা কিছুদিন আপনারটার এবাদ করে দিব আল্লাহ তালা গ্রহণ করছে এটা না গ্রহণ করে নাই এর অর্থ হচ্ছে আপনার জীবনের প্রত্যেকটি অ্যাক্টিভিটিস আল্লাহ দিকে হইতে হবে অন্য কারোর দিকে হইলে আপনার ইমান শেষ আল্লাহ তালা বলছেন কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়া ও মামা তিল্লাহ রবিল আলমিন বলুন হে নবী ইন্না সলাতি আমার সলাত ওয়া নুসুকি আমার যাবতীয় আবাদত কোরবানি সহ ওয়া মাহিয়া আমার জীবন ও মামাতি আমার মরণ লিল্লাহ রবিল আলমিন একমাত্র রব্বুল আলমিনের জন্য তার কোন শরিক নাই রসুল্লাহ বলেছেন যিনি সারা জীবন শিরকির বিরুদ্ধে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন তাকে বলতে বলেছে ঘোষণা করতে বলেছে এর অর্থ হচ্ছে আপনার জীবনে ঘোষণা করা উচিত প্রত্যেকটা মুহূর্ত ঘোষণা করা উচিত যে আমি শিরকির বিরুদ্ধে লড়ব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহেব অনুসারী হব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহেব অনুসারী হব আমি শিরকির বিরুদ্ধে কাজ করব ঠিক আছে না আলহামদুলিল্লাহ এটাই হচ্ছে আপনার যারা আজ গায়বের জন্য পাশে কোথাও যান গণকের কাছে যান এটা কি যায় যাচ্ছে ইমান থাকবে ইমান থাকবে না ইমান শেষ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কে আল্লাহ আপনার যারা মনে করছেন অমুকে আমার কিছু একটা উপকার করে দিতে পারে হ্যাঁ উপকার করে দিতে পারি আমি কিরকম আমার সামনে আছে তার ক্ষমতা আছে এই ভাই আমার মোবাইলটা দাও এটা বলতে পারেন ভাই আমার ওইটা তুলে দাও এটা বলতে পারেন অনুপস্থিত অথবা মৃত কেউ আপনার কোন উপকার করে দিতে পারবে না মৃত মানুষ কোনো উপকার করতে পারে না মৃত মানুষ নিজে বিপদে আছে মহাবিপদে আছে এই জন্য রসুল্লাহ শিক্ষা দিয়েছে তার জন্য দোয়া করতে বলেছেন মৃত মানুষের জন্য দোয়া করতে বলেছেন কি দোয়া করেছেন বলছে করেছেন আসে বলেছেন ইমানদারদের বাড়ি ঘর এটা কবরস্থান ইমানদাররা সেখানে যাবে আল্লাহ আমাদের আগের পরে সবাইকে ক্ষমা করে দিন একবারও বলেন না আল্লাহ কবর থেকে ফয়েজ আর বরকত দিয়ে আমাদের ভরে দিন রসুল্লাহ সাল্লাম বলছে কোনো দিন অথচ মানুষ এই দোয়াই যায় আপনি যদি কোনো কবর জিয়ারত করা সুন্নত কোনো সন্দেহ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু সুন্নত পালনের জন্য আপনার বাবার কবরের কাছে গেলে তো হয় হয় না বেশি স্মরণ হবে না বাবার জন্য দোয়া করা হবে না আপনার মায়ের কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করলে হবে না হবে কিন্তু আপনি মনে করতেছেন যে আপনার এই দোয়ায় চলবে না আপনাকে শাহজালাল শাহপরাম যাইতে হইব শাহজালাল শাহপরাম কি করবে আপনার কি উপকার করবে কোন উপকার করতে পারবে না যদি বিশ্বাস করেন যে উপকার করবে কি হবে জানেন আপনি ইমান আরা হয়ে গেছেন যত হজ করেছেন সব বরবাদ হয়ে গেছে যত সরাত করেছেন সব বরবাদ হয়ে গেছে আপনার ইমানে আপনার এই একটু মূল্য নেই আপনার এই সমস্ত যা করেছেন তার কোনো মূল্য থাকবে সব শেষ হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন যেই ব্যক্তি শিরিক করবে সে তো মহাবদ মহা মিথ্যাচার চালু করে দিল এই জন্য আপনার কোনো 
কোন কিছু উপকার কোন মৃত মানুষ করতে পারবে না জিয়ারতের নামে যা হচ্ছে সবটা ভন্ডামি হচ্ছে জিয়ারত ইচ্ছা করলে আপনার বাবার কবর করতে মানা করছে কে বাবার জন্য দোয়া করবেন জিয়ারত ইসলামের তিন কারণে অনুমোদিত একটা হচ্ছে কবরবাসীর জন্য দোয়া করা এক নম্বর কি কবরবাসীর জন্য দোয়া দুই নম্বর হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে মৃত্যুকে স্মরণ করা তিন নম্বর হচ্ছে আখেরাত মুখী হওয়া আখেরাত মুখী হওয়া আর যদি বাড়তি একটা বলতে চান এটা বলবেন তো রসুলের সুন্নত কায়েম করে এর বাইরে কবরের জেয়ার তো রাখার উদ্দেশ্য নাই রসুল্লাহ সাল্লাহাম প্রথম প্রথম কবর জেয়ার করতে নিষেধ করেছেন রসুল বলেছেন কুন্তু নাহাই তু কুমান জিয়ারাতুল কবুর আলাফা আমি তোমাদেরকে কবর জেয়ার করতে নিষেধ করেছিলাম কেন করেছে ইমার শক্ত হওয়ার জন্য যেন কবরের কাছে কিছু না বলে যখন সাহাবাহিকরা ইমার শক্ত মজবুত হয়ে গেল আলাফা জুরুহা এখন জেয়ারত করতে পারো ফাইন্না তু যে কিরকম আখরা আখরাতকে স্মরণ করে দিবে তোমাদেরকে কবর জেয়ারত করলে আখরাত স্মরণ হবেই আপনি কবরের কাছে গেলে মনে হবে যে আমি তো এই কয়দিন পরে এখানে যাইতে হবে আমার যে কোনো মুহূর্তে আমার এখানে যেতে হতে পারে তাহলে আপনি আমি কবর জেয়ারত উদ্দেশ্য বুঝতে হবে বেশিরভাগ মানুষ আজ যারা নিয়ে যাচ্ছে আপনাকে দূর দূরান্তে বিভিন্ন দরবারে অথবা বিভিন্ন এই জাতীয় জায়গাতে ওরা ইমান হারা করার জন্য চেষ্টা করতেছে আপনাদেরকে অনেক মানুষকে আমি দেখেছি মক্কা মদিনা থাকার সুবাদে মক্কা থেকে হজ করে এসে মদিনাতে এসে শিরিক করা শুরু করে দিয়েছে কি করলো গুনা যা ক্ষমা করছিল এখন গুনা আবার টেনে নিয়ে নিল নিজে নিজে দেখবেন বাকির গোরস্থানে যাইয়া পাথর দিয়া পকেটে নিতেছে দুই একজন কেউ দেখবে তো মাটি চুরি করতেছে কেউ সুতা চুরি করতেছে একটা ওইটা চুরি করতেছে কেউ এখানে পাথর বানতেছে কেউ ওইটা লাগাইতেছে কেউ দেখবেন যে আশ্চর্য জিনিস টাকা ফেলতেছে কোথায় টাকা ফেলে দেন সেই দিন হামজা মদিনাতে একটা তার কবর আছে সেই দিন হামজা ওহুদের প্রান্তরে সৈয়দ সুহাদা তাকে বলা হয় সমস্ত শহীদের প্রধান হামজা রাজি আল্লাহ হামজা ইবনা আব্দুল মুক্তালিব রাজি আল্লাহ তার কবরে কেউ দেখার আগে শুষ্ক টাকা মেরে দিয়ে চলে আসতেছে কি করবে টাকা ওই টাকা কে নিবে কবর ওলা কি টাকার দরকার কি দরকার টাকাটা আপনি তো ইমান আরা হয়ে গেছেন কবর ওলা কিন্তু কোনো লাভ হয় না আপনি কিন্তু একটা গতি হয়ে গেল সেটা কি হয়েছে আপনার ইমান আরা হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য এইভাবে দান করাটা কি কারো খুশির জন্য দান করা কি সিরিক আপনি সিরিক করে ফেললেন কি জন্য দিবেন অনেকে বলে থাক দিয়ে দেয় না থাক দিয়ে দেয় কোনো কথা নয় আপনার ইমান চলে যাবে আপনি দিতে পারেন না যাচ্ছে তা করতে পারেন না ইমানদার জানবে সে কেন করবে কাজটা এই মানুষগুলো এই মানুষগুলো যে ইমান আরা হয়ে যাচ্ছে আপনাদের মনে কষ্ট লাগে না বলেন লাগে কি না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই কষ্টে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলছেন সবসময় কষ্ট থাকতেন সবসময় একবার তিনি যাইতেন বাজারে বাজারে হচ্ছে না তারপর যাইতেন বাড়িতে বাড়িতে শুনতেছে না তারপর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম মক্কাবাসীদের থেকে নিরাশ হয়ে কোথায় গেলেন তাইফে গেলেন তাইফের লোকে তাকে কি বললো শুনবেন বলতেছে আল্লাহ কি আর কাউরে দেখলো না তোমারে কেন দিল না উজিবিল্লাহ মানে অপমানজনক কথাবার্তা আপনাদের কেউ দেখবেন যে কোনো একটা ভালো ছেলে দিনের কথা বলতেছে তার কাছে মনে হবে তো ছোট ছেলে কি বলে অনেকে দেখবেন আমাদের মুরব্বীরা কি দেখলো না একই একই আবার একই বলে এটা কিন্তু আমাদের স্বভাবের ভিতরে একটা আছে না উজিবিল্লা আরেকজন কি বললো শুনবেন বলছে যদি তুমি কিছু পেয়ে যাও আমার ভাগ দিবা মানে এখন অর্থনৈতিক চিন্তা ভাবনা চলে এসছে বুঝছেন যে তোমারে তো এত আমি সাহায্য করবো তুমি কি আমার ভাগটা দিবা কিনা না উজিবিল্লা আরেকজন বলতেছে তোমার সাথে কথাই বলবো না নিজে একটু অহংকারে সেজে গেছে কথাই বলবো না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কষ্ট পেয়ে আসলেন রওনা হয়ে গেছেন সেখান থেকে চোখে অন্ধকার দেখছেন এই রৌদ্র যদি দেখতেন আরবের রোদ যদি দেখতেন কোনো দিন তো বুঝতে পারতেন কেমন রোদ 
এই রোদের মধ্যে কোনো কিছুই নাই তিনি রওনা হয়ে গেছেন সেই রোদের মধ্যে কষ্টে তিনি বলছেন যে আয়েশা রাজি আল্লাহ বলছে ইয়ারা সুরাল্লাহ আপনার জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর দিন কি ছিল এটা বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম সেই ঘটনা উল্লেখ করলেন যে আয়েশা আমি সেদিন তাদের কাছে ইমানের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছি তারা ইমান তো গ্রহণ করেই নেই আমাকে আমি যখন বের হয়েছি আমাকে দিয়ে সে বাচ্চাদের লেলিয়ে দিয়েছে বাচ্চারা আমাকে পাথর মেরেছে আমার সারা রক্ত পায় রক্তাক্ত হয়ে গেছে আমি কোথাও ঢুকতে পারিনি কোন কমে আমি একটা বাগানে ঢুকে পড়ি বাগানে ঢুকার পরে আমাকে একটা ছেলে এসে বলে যে আসুন ভিতরে আসুন আমি তাকে ভিতরে ঢুকার পরে বসি আমি আমার কাছে আমি খিদায় পড়ে যাচ্ছি আমাকে তারা কিছু সে কিছু আঙ্গুর এনে দিল আঙ্গুর খাওয়ার সময় আমি বললাম বিসমিল্লা ও আদাস আশ্চর্য হয়ে গেল বলে আপনি বিসমিল্লা বললেন ও তো আমার দেশে শুনেছি লোকমান হাকিমের লোকেরা সেটা বলে সে নিপ্তি ছিল মিশরের লোক ছিল সে দাস হিসাবে বিক্রি হয়েছে মক্কাতে রসুল্লাহ সাল্লাম তখন তার বললেন যে তুমি যার কথা শুনেছ হাকিম এবং ইউনুস বিভিন্ন মাত্তা এরা সবই আমরা একই গোত্রের অর্থাৎ আমরা সবাই আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকি রসুল্লাহ সাল্লাম সুযোগ সদ ব্যবহার করলেন বললেন যে তুমি ইমার আনো আমার উপর ও বললো যে আমি আপনার উপর ইমার আনবো সঙ্গে সঙ্গে ইমার আনছে রসুল্লাহ সাল্লাহ কথা ওরা শোনেনি কিন্তু শুনেছে একজন ছোট মানুষ শুনেছে কোন সমস্যা হয়নি তার অহংকার ছিল না ইমান পেয়েছে আজ আপনার আমার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো যারা খুলে বসে গেছে দরবার যারা খুলে বসে গেছে হেদায়তে তাদের নসিব হয় না তারা কোরআন বুঝে না তারা হাদিস বুঝে না তারা তাদের বুঝলেও বুঝতে চায় না বুঝে না আমি বলবো না অনেক কিছু তারা বুঝে বলে কিন্তু তারা তাদের অহংকার ছাড়তে পারে না হেদায়ত নিতে পারে না তারা জানে যে এটা শিরিক এটা ইমান আলো যায় কিন্তু তাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না এটা তাদের মনে করে এটা কিছুই বলা হয় নাই কিছুই করা হচ্ছে না ওরা জানে একজন মানুষ শিরিক করতেছে চোখে দেখতেছে কিন্তু সেটা কিছু বলবে না কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে লাগবে কেন লাগবে আপনি কেন তাকে হকের কথা বলছেন এটা তাদের পরিচরিত্র হয়ে যায় এই জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে এই মানুষগুলো ইমান থেকে মানুষকে দূরে রাখতে চায় এই জন্য জানতে হবে কেন আল্লাহ তালা তার নবীকে পাঠিয়েছেন প্রত্যেক যুগ যুগ নবীকে এভাবে পাঠানো হয়েছে হকের দাওয়াত দেওয়ার জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামে হকের দাওয়াত নিয়ে গেছেন কোথায় তাইফে সেখান থেকে কষ্ট করে আসলেন তিনি হজের মৌসুমে বাজারে হজের মৌসুমে তিনি মিনাতে যাইতেন মিনাতে যাইয়ে শুধু এটাই বলতেন আইয়ান্নাস কুলুল্লাহ তুফলে হোক আইয়ান্নাস ওরবুদুল্লাহ তুসুবি সাইয়ান একমাত্র আল্লাহ আমাদের কেউ তার সাথে কাউ শরিক করো না এইটাই তার দাওয়াত ছিল এটাই হচ্ছে ইন্নাল্লাদিন আমানু এটা হচ্ছে এটার অর্থ যে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করব কারো এবাদত করব না কারো কাছে কিছু চাইব না কারো কাছে হাত পাতবো না কারো কাছে আমি কিছু চাইব না যদি সমস্যা আল্লাহর কাছে চাইব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জানেন দশ বছরের একটা বালক মাত্র দশ বছর বয়স দশ বছর বয়সে আমাদের কোলাবাইন কাজে কিছুই জানে না ল্যাংটাস হলে কেউ কেউ কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহাম দোয়া করেছেন তার জন্য আল্লাহ তাকে দিনের ফিক দাও এবং তাকে তাফসির শিক্ষা দাও এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম তিনি তাকে বাহনের পিছনে বসাইছেন বসাই বলতেছেন রাস্তার মধ্যেই শিক্ষা দিচ্ছেন ইয়া গুলাম হে প্রিয় বৎস এক ফাজিল্লা ইয়াক ফাজুকা আল্লাহ হেফাজত করো আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন আল্লাহর হেফাজত মানে কি তাহিদের হেফাজত করো ইমান হেফাজত করো আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন এক ফাজিল্লা তা যদি তুই যাহ আল্লাহর হেফাজত করো তাহলে আল্লাহকে তুমি বিপদের সময় পাইবা বিপদের সময় আল্লাহ অবশ্যই আপনার সাহায্য করবেন ওমাই তাকাল আল্লাহ পাবু হাসবুহু আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন পরে রাখবেন এটা মানুষ লাগবে না কারো পিছে যাবেন না যেই দেশে আপনার অমুক অলি অমুক অমুক বলি নাই সেই দেশে কি আল্লাহ মানুষকে হেফাজত করছে না অবশ্যই করছে আপনি কার পিছু দৌড়াচ্ছেন কেন মরেছি কার পিছু দৌড়াচ্ছেন ওই লোকটি কি মরবে না ডাকাতে এক প্যাট মাসের প্যাটের মতো এক লোক আছে না বেটকি মাসের মতো দেখছেন কি না দেখছেন না অসুখ হয়েছে উনি চলে গেছে কোথায় জানেন সেই সিঙ্গাপুর গেছে শিক্ষা ইয়া নিতে চিকিৎসা নিতে আর আপনারা অসুখ হলে ওনার দরবারে যান কেন কত মারাত্মক জিনিস দেখছেন বুলটা কোথায় ওরা আপনাদের বোকা বলাচ্ছে 
আপনাদের সম্পদ কুকিগত করছে এরা এরকম করে করে সারাটা জীবন যারা পুরোহিততন্ত্র কায়েম করেছে ইসলামে কোনো পুরোহিততন্ত্রের কাজ নাই ইসলাম হচ্ছে আলেম আছে মুতাআল্লিম আছে ছাত্র আছে শিক্ষক আছে বাস এর বাইরে আর কোনো সিস্টেম ইসলাম চালু করে নাই এগুলি মানুষের বানোয়ার জিনিস এগুলো গ্রহণ করা যায় না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দাওয়াত দিয়েছেন তিনি মিনার মাঠে দাওয়াত দিয়েছেন তিনি যাইতেন বাজার মিনার মাঠে যাইতে দেখছেন যে কেউ বলতেছে তাওহীদের কালিমা তাওহীদ এমন কি তাওহীদের যে কালিমা এটা বারবার তিনি স্মরণ করে দিতেন সেখানে তাদেরকে তালবিয়াটা স্মরণ করে দিতেন ভুল তালবিয়া পড়ছো সঠিক তালবিয়া পড়ো সেটা স্মরণ করে দিতেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মক্কাতে দিয়েছেন কিন্তু 13 বছরের ফসল কত ছিল জানেন 313 জন 13 বছরে 313 জন এইজন্য ईमानदार কখনো হতাশ হতে শিখে না হতাশ হতে জানে না ईमानदार চিন্তা করে যে একজন হলো আলহামদুলিল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন কোন কোন নবী আসবেন হাশরের মাঠে তার সাথে মাত্র একজন অনুসারী থাকবে কেমন লাগবে চিন্তা করেন তো নবী আসছে সারা দিন নবী রাসূল দাওয়াত দিয়েছে কিন্তু হাশরের মাঠে তার অনুসারী হচ্ছে একজন ওনার কি কোনো ক্ষতি হইছে বলেন ওনার কোনো সমস্যা হইছে না উনি তো ঠিকই জায়গা মত আছে দাওয়াত দিয়েছেন নাই না কি করবে এইজন্য দাওয়াতের ফলের জন্য আশা করে পাগল হওয়ার দরকার নেই আপনি দাওয়াত দিতেই থাকুন দাওয়াত দিবেন সকাল সন্ধ্যা রাত সব সময় দাওয়াত দিয়ে থাকবেন যে আল্লাহর পথে আসেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেন ছেড়ে দেন ওগুলো ওই কবরে যেখানে ওরস হচ্ছে ওই কবরে যেখানে সিজদা হচ্ছে ওই কবরে যেখানে মানত হচ্ছে ওই কবরে যেখানে টাকা ফেলা হচ্ছে ওই কবরে যেখানে মানুষের আশার জন্য দৌড়ানো হচ্ছে জবে করা হচ্ছে মানুষ প্রাণে জবে করা হচ্ছে ওইগুলি হচ্ছে শিরকি রাখড়া এই শিরকি রাখড়া থেকে যদি আজ বাঁচতে না পারেন ঈমান জান ঈমান আপনার নাই জান্নাতে যাওয়ার আশা আপনার নাই আপনি যে বাঁচবেন আপনার পরিবারকে বাঁচাতে হবে আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্নাল লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত আমি আবার তাফসীরের মধ্যে ফিরে আসছি আমা আমানু তো বুঝছেন ঈমান কি জিনিস যে ঈমানের কারণে বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কে টানা হচ্ছে কোথায় টানা হচ্ছে মরুভূমির বালুতে আর তিনি কি বলেন আহাদ 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 অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ কুলু আল্লাহ ওয়াহাদ আমি আর বলতে পারছি না আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু বলার কোনো সুযোগ নাই মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না কিন্তু শুধু আহাদ আহাদ বলে যাচ্ছে যে আমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করব কারো ইবাদত করব না উমাইয়া যত কষ্ট হই দেখ আমি শুনবো না যেই ঈমানের কারণে সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা কে কেমন করে হত্যা করেছে আপনি জানেন হাতে বর্ষা ছিল আবু জাহেল আর তার সব মেরে দিয়েছে তার শরীরের মধ্যে এমন জায়গায় ঢুকেছে যা বলার মতো না এবং তাকে সেখানে সেখানে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল এই ঈমানের কারণে ইয়াসের কে দুদিকে টেনে হত্যা করা হয়েছিল এই ইয়ামান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে বলতেন সবরান আলা ইয়াসের ফা ইন্না মা ওয়াদাকুম জান্নাত আলা ইয়াসের তোমাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারছি না কিন্তু তোমাদের জন্য আটটা দিন বলছে সবর করো আল্লাহ তোমাদের জান্নাত রেখেছেন দুনিয়ার জীবনকে তারা বড় করে দেখেনি দুনিয়ার জীবনকে বড় করে দেখেনি তারা মনে করত যে যেই কোনো হোক দুনিয়ার জীবনে যদি আমি ভালো করে যেতে পারি লম্বা টাইম থেকে কি লাভ যদি আমি যদি আমি শিরকে মুকুবরে মে থাকি আর অল্প টাইমে যদি থাকতে পারি ঈমানের উপর এটা আমার জন্য বড় নেয়ামত একজন মানুষ এই নেয়ামতটা সব সময় স্মরণ করবে যে ঈমানের নেয়ামতে আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ এইজন্য একজন যারা শক্তিশালী সহিহ আকীদার একজন মানুষ আলহামদুলিল্লাহ শত শত মানুষ হচ্ছে বেশ শক্তিশালী কেন ঈমানটা আছে আর যারা আল্লাহ তাআলা এইজন্য বারবার বলেন আলাই সাল্লাল্লাহু বিকা আফিন আবদা ওয়া ইউখাউফুনা কা বিল্লাযিনা মিন দুনি আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য জিনিস দিয়ে আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে কিসের ভয় দেখা কিসের ভয় দেখা দুনিয়ার বুকে সর্বোচ্চ কি করতে পারে আপনাকে হত্যা করতে পারে এরপর কি শেষ কিন্তু আপনি কার কাছে যাবেন আল্লাহর কাছে যাবেন তুম্মা রুদ্দু ইলাল্লাহি মাউলাহুমুল হক তারপর তাদেরকে ফেরত দেওয়া হবে তাদের হক মাওলার কাছে হক পাওয়ার কাছে গেলে তার জন্য সবকিছু যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং সুতরাং তাওহীদের ব্যাপারে কোনো ছাড় কোনোদিন দেয়া যাবে না ঈমানের ব্যাপারে কোনো ছাড় কোনোদিন দেয়া যাবে না আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরে ঢুকলেন আব্দুল ইবনে মাসউদ এক সাহাবি ঘরে ঢুকে দেখেন যে তার বউর হাতের মধ্যে একটা তাগা তাগা বুঝেন সুতা বাজার আছে বলছে এটা কি বলছে মিনাল ওয়াহে না ওইটা একটা রোগের কারণে আমার সমস্যা এইজন্য বলছে 
ইন্না লা তাজিদু কাইলা ওয়াহদান এটা তো তোমাদের বেশি বেশি আরো সুযোগ বাড়িয়ে দেবে ইন্না আলা আব্দুল্লাহ লা গানিউন আন শিরক আব্দুল্লাহর পরিবারে শিরক থাকতে পারে না কেসি দিয়ে কেটে দিলেন এটা হচ্ছে ইমানদার ইমানদার এরকম হতে হয় ইমানদার ঘরের ভিতরে লালন করবেন যাচ্ছে তাই অসুখ হলে এটা করবেন একটা মান্নাত করে দিবেন একটা ওইটা করে দিবেন এটা ইমানদারের কাজ নয় আমার একটা গল্প বলতে মনে ইচ্ছা করতেছে বলবো বল মসজিদ নবীতে আমার এক ছাত্র ছিল যখন থাকতাম পড়া পড়াইতাম তাকে নাম হচ্ছে জহির মসজিদ নবীতে তারা আমি কিছু পড়াইতাম আরো পড়াইতাম তো একদিন কথায় কথা তার থেকে তো শুনতে চাইলাম যে তোমার জীবনী সম্পর্কে কিছু বলো বলছে আপনাকে একটা মজার ঘটনা বলবো বলে বলেন বলেন বললাম যে বলেন বলতেছে আমার বাবা আমার নানা আমার নানার সন্তান হতো কিন্তু বাঁচত না প্রথম সন্তান হইল দৌড়ে আসে একজনের তাবিজ একটা লাগাই দিল বুঝছেন কিনা বলে দিল কেউ বাঁচবে না যদি তাবিজ না লাগানো হয় তো আমার নানা বলছে যদি তাবিজ দিয়ে বাচ্চা বাঁচাইতে হয় আমার তাবিজের দরকার নাই আল্লাহ বাঁচাবে খুলে ফেলছে খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারা মরে গেছে কেমন লাগলো মনে করি তাবিজ না থাকলে বুঝি বাঁচতো তাই না এটা নয় এটা পরীক্ষা ইমানে পরীক্ষা হচ্ছে বাচ্চারা কিছুক্ষণ ফর মারা গেছে সুজেন দ্বিতীয় বাচ্চা হওয়ার পরে তিনি ছিলেন দেশের বাইরে মানে বাইরে ছিলেন ঢাকা ছিলেন এলাকার বাইরে ছিলেন আসার পরে দেখে যে বাচ্চা হয়েছে সুন্দর মার্শাল্লাহ কোলে নিচ্ছে দেখো এবারে কিন্তু কিছু করবে না বলে কি হয়েছে বলে আমরা যাই করছি করছি দেখা যে ঠিক আবার ঠিকই তাবিজ একটা লাগাইছে সুন্দর করে বাইন্দে রাখছে একবার কোনো রকম খুলতে না পারে তো উনি বলতেছে যদি তাবিজ দিয়েই বাঁচাইতে আমার এই বাচ্চার দরকার নেই আল্লাহর ফলে ভরসা আছে তাবিজ খুলে ফেলছে দুই তিন দিনের মধ্যে বাচ্চা মরে গেছে এইভাবে একে একে সাতটা সন্তান তার মারা গেছে সে বলছে আমি তাবিজ লাগাবোই না যাতে আল্লাহর ভরসা করছি আমি অষ্টম সন্তান হচ্ছে আমার মা জহির বলতেছে সে আসছে আমার নানা বলছে কোনো তাবিজ লাগানো হবে না কেউ লাগাবে না আল্লাহ যদি নিয়ে যায় নিয়ে যাবে আল্লাহ সন্তান দিয়েছে তিনি নিয়ে যাবেন আমার কি আল্লাহর কাছে আমি জমা রাখছি তাবিজ দিব না কারণ তাবিজ আমার কোনো উপকারী কিছু এইটা দিয়ে উপকার হবে না এই উপকার আমি নিব না তোমরা ওই সমস্ত জিনিস দিয়ে আমার সন্তানদের বাঁচানোর চেষ্টা করো না কবিরাজ নিয়ে আসছে কিছু একটা বলছে তাবিজ লাগে না কিছু লাগে না আমার মা বাঁচছে আমার মায়ের ঘরের সন্তান আমরা দুনিয়া ভর্তি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মানুষ আছে তিনি বুঝেই দিলেন যে আল্লাহর উপর ভরসা ছাড়া বন্ধার কোনো উপকার নাই উপকার পাইলেও নিতে পারবে না উপকার পাইলেও নেওয়া যায় না আল্লাহ যদি অনুমোদন না করে উপকার চাইলে আপনি নিতে পারবেন না আচ্ছা সুদ খাইলে উপকার আছে না অনেক টাকা হয় না গোশ খাইলে অনেক টাকা হয় না হয় না কত কিছু হয়ে যাচ্ছে না কিন্তু আপনি কি এটা কি শরীর অনুমোদন করেছে নেওয়ার জন্য না তাই বলে এই জন্য বলছি সিরিক হলে উপকার হয় তা সিরিক করা যাবে না উপকার পাইলে নিতে হয় না উপকার পাইলেই নিতে হয় না কিছু মানুষ আছে বলে আমি উমুখানে মানত করেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ উপকার পেয়ে গেছি উপকার পাইলে নিতে পারবেন না ওই সময় এটা এমনি হওয়ার ছিল আপনার মুখ দিয়ে শয়তান এটা বের করে দিয়ে বিপদে বেড়াইছে ওই সময় এটা এমনি হতো আপনার মুখ দিয়ে শয়তান এটা বের করে আপনাকে ইমান হারা করে দিয়েছে কারণ সে বুঝতে পারছে আপনার মতি গতি কেমন আপনার মুখ দিয়ে এটা বের করে দিচ্ছে আপনি এটা করছেন এরপরে সে মনে করছে এটা দিয়ে হয়ে গেছে না এটা এই কারণে হয় নাই এটা আল্লাহ তালা আপনার জন্য এটা দেখছেন ওই সময় এটা হইতই এই জন্য যেই দেশে এই মান্নাথ না ওই দেশের মানুষ বাসে না বাসে কিনা বলেন তাহলে আপনার এই মান্নাথের জন্য কি উপকার হয়েছে আপনার যে আপনি এটার জন্য মানত করতেছেন কোন কোন সময় আপনি দেখবেন এমন জায়গাতে মান্নত করা হচ্ছে যেখানে আসলে কিছু ছিলই না কোনোদিন ঢাকাতে আমি দেখেছি এক জায়গার নাম হচ্ছে ডাইল শা ওই পাশে তেল শা ডাইল আর তেল দুইটাই আছে নাউজিল্লা এরকম বহু দরবার আমাদের আশেপাশে গড়ে উঠছে এগুলি সব হচ্ছে শিরকি আঁকড়া এগুলি থেকে মানুষকে সাবধান করা আমাদের ইমানি দায়িত্ব না করলে আপনি কি চান না আপনার ভাই জান্নাতে যাক আপনি চান কি না আপনার ভাই জান্নাতে যেতে হলে আপনাকে সাবধান করতেই হবে আপনার স্ত্রী জাহান নামে চলে যায় আপনি কি চান আপনার ছেলে ফুলে জাহান নামে যায় আপনি কি চান তাহলে আপনার বাবা জাহান নামে চলে যাচ্ছে আপনি কিছু বলার নেই আপনার কিছু বলার নেই আপনাকে অবশ্যই তাকে বুঝাতে হবে কোরআন এবং হাদি স্পষ্ট এখানে গোজামিল দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা অতি গোজামিল পছন্দ করি অসুবিধে কি 
কিছু মানুষের একটা শব্দ হলো অসুবিধে কি একটু উপকার নিলাম না আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন হাসার আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন জিনদেরকে ইমান চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে কাপের হয়ে যাবে গায়েব জানে কে একমাত্র আল্লাহ আর কেউ গায়েব জানে না আমরা যেমন দেখতে পাই না ওরা দেখতে পায় আল্লাহ তালা বলি ইন্না তোমরা তা দেখতে পাবে তোমার দেখতে পায় তো কি করে যেটা যে লোকটা মরে গেছে ওই লোকটার জিনটা ওখানে বসে আছে প্রত্যেক মানুষের সাথে একটা জিন আছে তো এর জিজ্ঞাসা কি হয়েছিল রে তো বলে বলে আসে বলে এইটা হয়েছিল ও গায়েব জানো ওর তো জিজ্ঞাসা করে জেনে নিছে বুঝছেন কথাটা ওই লোককে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিচ্ছে জানা নিয়ে তারপর বলতেছে এটা গায়েব জানা হবে না এটাকে এটা কমিউনিকেশন জাস্ট আপনি যদি কেন এখন ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছে টেলিফোনে জানে বলে তো ঢাকায় কিন্তু বৃষ্টি হয়েছে এটা গায়েব জানা হবে ঠিক ওই কমিউনিকেশন চালায় তারা আর আপনি বুঝুন যে কি জিনে তো মনে হয় কিছু একটা জানছে জিন হাজির করতেছে এই জন্য এইগুলো হাজির করা কি শিরিক কারণ তাদের কাছে আপনি ধারণা করতেছেন আশা কোনো কিছু পরিবর্তন আশা করতেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের জন্য বলছেন মান আতা কাহেনান কেউ যদি কোনো গণকের কাছে আসে ফসদ ফাহু কোনো কি জিজ্ঞাসা করে তাকে তাহলে ফালাম ইউকবাল্লাহু সলাতুন আর ব্রাইড লাইলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার আবাদ কবুল হবে না আর যদি বিশ্বাস করে সে কি বলছে একজন জিজ্ঞাসা করছে বলতেছে অমুকের নবুয়তের দাবি করছে আমি তো জিজ্ঞাসা করছি যে তোমার নবুয়তের প্রমাণ কি তুমি তো কাফের হয়ে গেছো কেন জানেন শাস্তি হচ্ছে না তুমি প্রমাণ চাইতে পারো না যে কেউ প্রমাণ চাইবে সে কাফের হয়ে যাবে কারণ প্রমাণ দিতে নব আল্লাহ রসুল্লাহ আর কোনো নবুত আসবে না এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালার আল্লাহ তালা যেটা আল্লাহ সিফাত বা গুণ তিনি সব কিছু জানে এটা অন্য কেউ যদি দাবি করে সে কাফের হয়ে যাবে আর কেউ যদি অন্য কেউ জানতে চায় তারই তার আমল কবুল হবে না বরবাদ হয়ে যাবে এরপর সে যদি বলে তারপর যদি মনে করে যে এটা সত্য তাহলে সে ইমান চলে যাবে কত কঠিন কাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম এই জিনিসটাকে আমাদের সাবধান করেছেন मिथ्युकला তুই কোথ থেকে জানলি তুই গায়েব জানিস নাকি হ্যাঁ তোর মতো মিথ্যুক আল্লাহ দুনিয়া তার না তুই কিভাবে জানিস এটা আল্লাহর জিনিস তুই কিভাবে জানিস যেই হুজুর এটা দাবি করে সে হচ্ছে জাদুকর জাদু জানা নাকি আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েবের মালিক নাই আল্লাহ যাকে যতটুক জানাই সে অটটুক শুধু বলতে পারে একমাত্র আল্লাহ গায়েবের খবর দিছে নবী রাসুলদেরকে আর কাউ গায়েবের খবর দেয়নি নবী রাসুলদেরকে দিছে যেমন কবরে আজাব হবে কিনা কবর আজাব কি হয়েছে না হচ্ছে কাউকে দেখছেন রসুল কবর আজাব হইতে এগুলি দুনিয়ার মানুষ কেউ বলার কোনো ক্ষমতা নাই কি হচ্ছে না হচ্ছে সাহাবাই কেরাম তারাও জানতে পারেনি রসুলকে অনেক সময় জানতে পারে যখন জানাইছে যে ওইটা শুধু জানছে কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে রসুল্লাহ সাহেব নিজে বলতেন যে আমি জানি না আল্লাহ তালা নিজে বলছে কুল লা আলামুল গাইব হে নবী আপনি বলে দিন আমি গায়েব জানি না আল্লাহ যেটা জানায় শুধু ওইটাই আমি বলতে তোমাদেরকে জানাচ্ছি এর বাইরে গায়েব জানার খবর কেউ বলে দিলে সে মিথ্যুক এবং সে আল্লাহর সাথে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে সে তগুত হিসেবে দাঁড়িয়েছে এই জন্য কখনো 
এই জাতীয় জিনিস যারা দাবি করবে তাদের কখনো প্রশ্রয় দিবেন না বলবেন বুঝিয়ে বলবেন বলবেন যে শিরিক ইমান হারা হয়ে গেছে তুমি তবা করো এসতে একবার করো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও কেউ তোমার কোনো ভালো মন্দ কিছু করতে পারবে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর কাছে যেতে হবে এটাই হচ্ছে ইন্নাল্লা দিন আমানু দ্বিতীয় অংশ এবার ইন্নাল্লা দিন আমানু আমুলুস সলিহাত জান্নাতে যেতে হলে ইমানটা ঠিক করতে হবে বলছি না দ্বিতীয় হচ্ছে আমুলুস সলিহাত ন্যাক আমল করতে হবে ন্যাক আমল কেমনে হবে গো ন্যাক আমল কেমনে হবে হ্যাঁ এটাই তো কথা অমুকের পীরে কয় লাভ দিয়ে হাল দিয়ে জিকির কর নাকি আছে না একটা কবিতা আপনাদের দেশে আছে না আমি তো ছোটকালে মুখস্থ করেছি আমি মনে নেই আর হ্যাঁ যত জোরে কেউ যত উঠতে পারে লাফাইতে পারো এটা কি জিকির হয় ওইটা জিকির নয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম এটা জিকির বলেন নাই সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লা ইল্লাহ আল্লাহ তারপর এই পাঁচটি হচ্ছে সর্বোত্তম জিকির এর মধ্যে আছে আরো সুবহান আল্লাহ বেহামদিহি এগুলো যেগুলো আপনি পাবেন হেসনুল মুসলিম একটা গ্রন্থ আছে আমার অনুবাদ করা আপনি এটা পাবেন আলহামদুলিল্লাহ জিকিরগুলি আসলে কি বুঝায় দোয়া বলতে কি বুঝায় আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন আপনার জন্য বানানোর জন্য রেখে দেন নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আল্লাহ তাকে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন রাসুল অর্থ হচ্ছে মানুষের জন্য যা উপকারিতা তিনি বলবেন বলে গেছেন এই জন্য আমার সাক্ষ্য দেই আশাদু আন্না কাকাত বাল্লাহ তার রিসালা হে নবী সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি রিসালত পরিপূর্ণ প্রচার করে গেছেন যে ব্যক্তি মনে করে যে আমার কিছু বানানোর সুযোগ আছে রসুল তো এটা বলেন নাই সে মনে করতেছে রসুল্লাহ সাল্লাম বুঝি রেসালতে খেয়াল করেছে নাউজুবিল্লাহ এই জন্য ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন কেউ যদি কোন কোন বেদাতকে মনে করে যে ভালো সে তাহলে মনে করলো যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম খেয়ানত করেছেন বা উন্নতির কিছু জানার নাই নিজে বানার সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন কখনো নয় এবাদতের মধ্যে কখনো কিছু বানিয়ে করার কোনো সুযোগ নাই রসুল্লাহ আমল সালে হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যা নিয়ে এসেছেন তা পরিপূর্ণ আমল করার নাম হচ্ছে আমল সালে আমি যদি বলি রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে সব হবে হবে আমি যদি বলি এক হাত উপরে তুলে থাকলে হবে সব হবে আমি ভারতে দেখেছি এক হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে জিজ্ঞাসা করলাম কেন কথা বলো না মানে আমার ইয়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভারতে দেখেছি পা একটা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তাদের এটা আবাদত আমাদের জন্য তো এটা আবাদত না কিন্তু আমি দেখেছি কিছু মানুষ আছে আবাদ করে কীরকম জানেন আবাদত করে তারা কথা না বলার আবাদত মৌন আবাদত শুরু হয়েছে কিছু মানুষের কথা বলে না চুপ করে বসে থাকে কি হয়েছে ইনি সৌমে মারিয়ম রাখছে ওরা কে বলছে সৌমে মারিয়ম রাখতে তোরে এই শিক্ষা দিছি কে তোরে এ তো মোহাম্মদ রসুল্লাহাম শিক্ষা নয় মোহাম্মদ রসুল্লাহাম যা বলেছে এর বাইরে কোনোদিন আবাদত হতে পারে না যে ব্যক্তি মনে করবে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বাইরে অন্য কেউ তার জন্য কোন শরীয়তের কোন অংশ দিবে সেই ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে কাপের হয়ে যাবে চিন্তা করে দেখুন কেউ অনেকে বসে থাকে কি জন্য কয় খিজিরে দেখাইছি বিশ্বাস করেন খিজির অবশ্যই ভালো মানুষ ছিলেন কিন্তু তিনি মারা গেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আমার এই আজকে উনি বলেছেন যখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন তখন আজকে দিন থেকে একশো বছর পরে দুনিয়াতে আর কোনো মানুষ এখন যারা জীবিত আছে কেউ জীবিত থাকবে না এর অর্থ হচ্ছে যদি জীবিত থাকেও যদি রসুলের যুগে ছিলেন বলেও কেউ তারপর তিনি মারা গেছেন এখন পর্যন্ত নাই নীল চক্ষু বিশিষ্ট একজন আশা করে আমি খিজির তোমাকে এখন মন্ত্র এই শিক্ষা দিচ্ছি এটা করো এটা করো এগুলি হচ্ছে শয়তান একদম খাঁটি শয়তান ওরে দেখলে যদি কোনোদিন দেখেন সঙ্গে সঙ্গে বেশি বেশি করে কি পড়বেন হ্যাঁ ছিলেনা ছিল না অথচ কোন কিতাবে নাই যে রসুল্লাহামের কাছে এসেছে এসে বলেছে যে আমি খিজির আমি আমি ইলিয়াস বলছে একজন তো ডাঙ্গায় খোঁজে ইলিয়াসকে আর পানিতে খোঁজে খিজিরকে আমাদের একটা বিরাট গুষ্টির কাজ এটা এগুলি কোরআন শোনার ভাষ্য নয় এগুলি সম্পূর্ণ বানোয়ার জিনিস সম্পূর্ণ বানোয়ার জিনিস এগুলি থেকে মানুষকে সাবধান করতে হবে না কোনো কিছু আমার আসবে না আমার আসবে কোথায় আমাকে শরীয়ত নিতে হবে কোরআন এবং সুন্না থেকে আমাকে শরীয়ত যথেষ্ট করে দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন তারা তুফিকুম 
amrayne ma in tamassaktum bihima lam tadillu kitab Allah wa sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolle tumader majhe duti jinish rekhe jacchi Allah kitab ebong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnat ei duti jodi akre dhorte paro tumar kono pod broshto hobe na ei dutir baire ar kono ibadat hobe na Imam Malik rahmatullahi alaihi bolechen je je jinish Rasuler juge ibadat hoyni je jole je jinish sahabader juge ibadat chilo na kiamat porjonto ta kondir ibadat hobe na othocho amra kotokkhon ga dulai khadai khadai nam bolte sachche na bujhe gechen kichu kon boshi kichu kon baka hoy kichu kon hate dob dalai koto rokomer jinish je amra chalu korechi eguli kono te ibadat hobe na kiamat porjonto karon Muhammadur Rasul sallam ta koren nai jodi Muhammadur Rasul sallam korten amar hazar bar seta korar sujog chilo amar nabi koren nai eta kono ibadat hote pare na eta apni korte paren na amulo salo hote parbe na eta amulo salo hote hole amar Muhammadur Rasul sallam sallam bolte hobe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja bolechen ta korbo sahaba ekram ja bolechen tini tara obosshoi rasul theke shurechen seta korbo kintu nije baniye baniye kotha amra banbo na ja amra chalu korechi eguli apni jiggesha kore nije bibek ke amake ke daitto diyeche eta banate amake ke daitto dilo eta banate ami keno seta banacchi chinta kore dekhun sokal bikal oneke bibhinno rokomer shobdo pore tai na muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam তিনি সকাল বিকালের কি দোয়া দেন নাই দিছেন কিনা বলেন সকালে যে দোয়াগুলি আছে আমি পড়ে আপনি শুনেন আসবাহানা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহুল মুলকু ওয়া আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির রাব্বি আসআলুকা খাইরা মা ফি হাযাল ইয়াম ফাতহাহু ওয়া নাসরাহু ওয়া নূরাহু ওয়া বারাকাতা ওয়া হুদা ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মা ফি হাযাল ইয়াম শাররি মা বাদা রাব্বি আউযু বিকা মিন কাসল ওয়া সুইল কিবার ওয়া আউযু বিকা আযাব ইন নার ওয়া আযাব ইন কাবর আল্লাহুম বিকা আসবাহানা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহিয়া ওয়া বিকা নামুত ওয়া ইলাইকাল ওয়া ইলাইকাল নুশুর আল্লাহুম ফাতিরাস সামাওয়াত ওয়াল আরদ আলিম আল গাইব ওয়া শাহাদা রাব্বি কুল্লি শাইইন ওয়া মালিকা আউযু বিকা মিন শাররি নাফসি ওয়া শাররি শাইতান ওয়া শিরকি ওয়া আন আক্তারি বিল নাফসি সুয়া নাওয়া জিরা ইলা মুসলিম আমি শুধু কয়েকটা বলেছি এখানে 22 23 টা আছে এতগুলি দোয়া থাকার পরেও আপনার মন ভরে না আপনার মন ভরে না কেন ভরে না ওগুলি শুনবো না হুজুরে যে ডাকো এটা শুনবো অমুকে যে ডাকো সে এটা শুনবো এটা আপনার মন ভরে না কেন আপনি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসতে পারেন নাই যদি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোবাসতেন ইন্নাল মুহাব্বা লিমান ইউহিব্বু মুতিউ কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে যার ভালোবাসে তার কথা অনুসারে চলে ঠিক না বলেন ঠিক আমি দেখেছি একবার ঢাকায়তে কিছু মানুষ এখান দিয়ে দাঁড়িয়ে রাখছে তো আমি যাই কুষ্টিয়াতে ছাত্রদের বললাম যে ঢাকায়তে যুবকরা দেখি যে খুব ভালো হয়ে গেছে বলে স্যার কি বললেন বুঝলাম না আর যুবকরা সব দাঁড়িয়ে রাখা আরম্ভ করছে কয় স্যার দাঁড়িয়েটা কীরকম তো আমি বললাম যে এখান দিয়ে একটু ফ্রেন্স কাটের মতো রাখছে কয় স্যার আপনি বোকা বানাইছেন আমি কীরকম কয় ইউরোপে এক বেটা আছে শয়তান ওই বেটার অনুসরণ করে সবই দাঁড়িয়ে রাখতেছে আপনার ওই রসুলের শূন্যত অনুসরণ করে রাখেন না বুঝলাম বুঝছেন কথাটা এই হইছে অবস্থা যাকে ভালোবাসে মানুষ তার অনুসরণ করে চলে দাঁড়ি মোহাম্মদ রসুল্লাহাম রাখতে বলেছে রাখছে বলছে না তার অনুসরণ করে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে রাখছে দেখেন এ কেন রাখছে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহাম রাখতে বলেছে তাই না তার ভালোবাসা অনুসারে তার ভালোবাসা অনুসারে তাহলে ভালোবাসলে তার অনুসরণ করতে হয় ভালোবাসা তার বিপরীত চলা যায় না আপনি আমাকে ভালোবাসার দাবি করলেন যে আমি আপনাকে ভালোবাসি কিন্তু আমাকে দেখলে আপনি কি করলেন লাঠি নিয়ে আসুন দৌড়াইতে আসলেন আপনার কথা আমার কথা শুনলেন না উল্টাটা করলেন আমি বললাম আপনাকে আমাকে পানি দেন আপনি দিবেন আগুন হলো আপনি তাহলে কিসে ভালোবাসা করলেন আপনি আমার সাথে আমি যা বলি তা শুনলে তো আমার ভালোবাসা বোঝা গেল সাহাবা একরাম রসুল্লাহ সাল্লাহকে কেমন ভালোবাসতেন শুনবেন সাহাবা একরাম রসুল্লাহ সাল্লাহকে এমন ভালোবাসতেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কারণে তারা দুনিয়ার সব কিছু পরিত্যাগ করতে রাজি হয়ে যেতেন হুনাইনের যুদ্ধের ঘটনাটা বলি শুধু একটা ঘটনা বলবো হুনাইনের যুদ্ধে অনেক ছাগল অনেক গরু অনেক উট পাওয়া গেছে যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধের গণিমত হিসাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম মক্কাবাসী তখন নয় মুসলিম ছিল মক্কার মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা যে আসে তাকে একশো উঠ তুমি একশো নাও তুমি দুইশো নাও এইভাবে দিয়ে দিচ্ছে আনসারদেরকে কিছু দিচ্ছে না যে আনসাররা তাকে দশটা বছর আগলে রাখলো আনসারদের কিছু দিচ্ছেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম দেখলেন যে আনসাররা চুপটি মেরে বসে আছে দু একজন বলেও ফেলছে এখন বুঝি আপনার দেশের মহাব্বত শুরু হয়ে গেল নাউজুবিল্লাহ বুঝছেন তো মানে মক্কাবাসী আপনি মক্কাবাসীদের লোকদেরকে দিয়ে দিচ্ছেন যারা বুঝে সারে না কথা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে তারা তাড়াতাড়ি বলে ফেলছে অন্যরা তাড়াতাড়ি করে চুপ মেরে গেছে না না এটা বলা যাবে না চুপ করা বন্ধ করে দিছে রসুল্লাহ সাল্লাহ অবস্থা বুঝতে পারছেন বলছে আনসাররা আসো 
আনসার যারা কেউ না আসে মহাজিরা দূরে থাকে শুধু আনসাররা আসবে আনসাররা আসার পর রসুল্লাহ সাল্লাহাম বললেন আনসাররা তোমরা বলতে পারো যে আপনার যখন কেউ কোনো জায়গা দিচ্ছিল না আমি আপনাদেরকে জায়গা আমি আমরা আপনাদেরকে আপনাকে জায়গা দিয়েছিলাম আনসাররা বলে আল্লাহ রসুল আমান যথেষ্ট আল্লাহ মুক্ত রাসুলের মান যথেষ্ট আমরা কিছু বলবো না আমরা এটা বলবো না বলে যে তোম আমিও বলতে পারি তোমরা হেদায়ত প্রাপ্ত ছিল আমি আল্লাহ তালা আমার দ্বারা তোমাদের হেদায়ত দিছে সত্য কিনা বলো বলছে আল্লাহ রসুল আমান আল্লাহ রসুল যা বলছে সে যথেষ্ট আমরা কিছু বলবো না তারপর তিনি বললেন যে আনসাররা যে রাস্তায় চলে আমি সেই রাস্তায় চলব আনসাররা যেটা পছন্দ করে আমি সেটা করব আমি আনসার ছাড়া কারো দেশে যাব না আনসার দেশে আমি থাকব তোমরা কি চাও না মানুষগুলো গরু ছাগল ঘোড়া উট এগুলো নিয়ে চলে যাক আর তোমরা রসুল্লাহকে নিয়ে যাও বাহ সাহাবাইকের আনসাররা কেঁদে দিলে বলে যে অসম্ভব আমরা কিছুই চাই না আমরা শুধু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে চাই এটা হচ্ছে মোহাম্মদ এটা হচ্ছে ভালোবাসা দুনিয়া সব ত্যাগ করতে রাজি আছে একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ পাওয়ার জন্য এক সাহাবি ওহুদের যুদ্ধে তার স্বামীকে হারিয়েছে ভাইকে হারিয়েছে তার সন্তানকে হারিয়েছে তারপর জিজ্ঞাসা করতেছে তোমার স্বামী মারা গেছে তোমার এই মানে রসুল্লাহ কি করছে বলো বলছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ভালো আছেন বলছে সমস্ত বিবদ আমার জন্য কিছুই নেই এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ভালোবাসা রসুল্লাহ সাল্লাহ ভালোবাসার কারণে কোনোদিন সাহাবাহিক রাম চিন্তা করতো না যে অন্য কোনো কারো কথা শুনবে রসুল্লাহ কথার বাইরে কোনো চিন্তা করতো না তারা কোনো দিন আপনি কি ভালোবাসেন দাবি তো অনেকে করে ভালোবাসার দাবি দেরগুলো কিন্তু কম না ভালোবাসার দাবি করে করে বেদাত করে কিছু মানুষ আর দেখবেন আপনি যদি সারাদিন আমারে বলেন আমার নাম ধরে ধরে কতক্ষণ বলতে থাকেন কিছু না বলে আমি কি বলবো কিন্তু আপনি কি উদ্ভব কথাবার্তা বলতেছেন আমার নাম ধরে সারাক্ষণ কি করতেছেন বলেন কিছু একটা কি করতে হবে বলেন মাঝে মধ্যে বিরক্ত হয়ে যায় এত কথা কি আপনি কথা বলছেন কি বলেন এটা বলেন টেলিফোনে মাঝে মধ্যে কেউ কথা বলে আপনি কথা আমার অনেক কথা বলছেন আমি শুনছি আমার এগুলি শুনতে চাই আপনার দরকারটা বলেন তাই তো আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের নাম তার এবাদত করবেন এবাদত করার পদ্ধতি কি আমার নবী শিখিয়ে দেন নাই দিছেন কিনা বলেন আপনি নিজে কেন বানাচ্ছেন আপনি কখনো কখনো খতমে খাজে গান কখনো খতমে লাখি খতমে দুরুদে হাজারি কখনো গি আরো কত কিছু কিন্তু বানাই বানাই ফুটতেছেন এগুলি কে শিখে দিচ্ছে আপনাকে আশ্চর্য হবেন এমন জিনিস পরে যে জিনিসে অর্থ নাই করতেছে কুমকুমি হাবিবি কামতানা মোহাম্মদ রসুল্লাহ লাইয়ে না দাঁড়াও দাঁড়াও উঠো বন্ধু ঘুমায়ও না মোহাম্মদ ইসলাম ঘুমায় না এটা তো কি সব এটার মধ্যে এটা কোরআন না হাদিস এটা কার কথা বানিয়ে বানিয়ে পড়ে আর এটা হুজুর পড়তে আছে ও জীবের মধ্যে এটা পড়তে আছে মাঝে মধ্যে শিরকি কথাও আছে বুঝেই জানে না কি বলে জানেন বলতেছে আমার পাঁচজন আছে দাঁত যা দিয়ে আমি মহামারী নিপাত করি বুঝছেন একজন হচ্ছে মুস্তফা একজন হচ্ছে আলী একজন হচ্ছে হাসান একজন হুসাইন একজন হচ্ছে ফাতেমা ইমান আছে ইমান আছে ইমানে না হচ্ছে আপনি পড়েই যাচ্ছেন ওই অজিফা তথা করতে অজিফা এই অজিফা গুলি কে বানাইল আপনার জন্য অজিফা তো শিক্ষা দেয় নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কোরআনে করিম চেয়ে বড় অজিফা কি হতে পারে আপনি কোরআন বাদ দিয়ে অজিফা পড়েন সারাদিন আরে কোরআন পড়েন কোরআন পড়েন কোরআন মুখস্থ করেন এমন জিনিস নিয়ে আপনি আসছেন যে জিনিসের কোন ফজিলত বর্ণিত হয় নাই আপনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বললে হয়ে যাচ্ছে সেখানে আপনি এমন জিনিস বানিয়েছেন এমন দুরুদ বানিয়েছেন যে দুরুদ পড়লে জাহান নামে যেতে হয় নাউজবিল্লাহ কি বলে জানেন আল্লাহ সাল্লি সালাতান কামিলা ওয়াসাল্লিম সালামান তামান আল্লাহ সাইয়দিনা মোহাম্মদ আলী তান হাল্লু বিহিল রোকাত ও তান ফারজ বিহিল কোরআব ও তুখদা বিল হাওয়াইজ ও তুনাল বিল রাগায়ব ও হুসনুল খাওয়াতে এগুলি হচ্ছে সরাসরি শিরকি কথাবার্তা কেন জানেন শুনে নেন আল্লাহ সাল্লি সালাতান কামিল সাল্লিম সালামান তামান ঠিক আছে আল্লাহ সাইদিনা মোহাম্মদ ঠিক আছে সাইদিনা বলল আচ্ছা বলো অসুবিধা নেই আল্লাজি তানহাল্লুবিল ওকাত যার দ্বারা সমস্ত গিরাগুলি খুলে যায় ঠিক কি না মিথ্যা কথা কে খুলে বিপদাপদ গিরা কে খুলে আল্লাহ তালা ও তানফার জু বিহিল কোরআব মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কি দিক কে মুক্তি দেয় আল্লাহ অথ কাকে বলছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলামকে দিয়ে দিছে যায় দাস দেয়া 
কখনো দিতে পারে কেউ বলতে পারে আপনি বলতেছেন আপনি জানেন না কি বলতেছেন অর্থটা একটু বুঝে নেন ও তুখদা বিল হাওয়ায় যত যত হাজার সব আমার পুরো হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ হজ পুরো করে কে আল্লাহ তা আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন বলতেছেন রাসূলের দিয়ে আপনার হাজত পুরো হয় কে বলবে এটা শিরকি কথাবার্তা না ও তুনাল বিল রাগায় আমি যা চাই তা পেয়ে যাই সত্য কি না এটা নাউজুবিল্লাহ কে বল কার কাছে পড়তে যা চাই তা আল্লাহর কাছে অথচ আপনি না পড়েন আর সওয়াব পড়েন কত হাজার বার পড়তে হয় পড়ে পড়ে আবার কি যে তাসবিহ দানা দিয়ে এরপর কি খাইতে হয় এগুলো কে শিক্ষা দিয়েছে আপনাকে এগুলো ঈমান বিরোধী কাজ করবার আমি একজনকে বললাম যে একটু বদলাই দেই বদলাই দি কি জানেন যদি আমলের সওয়ালে হতো তাহলে এটা বদলানো যাইত আমলের সওয়ালে যখন আমি বললাম যে আচ্ছা তানহাল যু তানফার যু বিহাল কোরাব বলে বিহি না বলে কারণ আমলের সওয়ালে তার ওসিলা দেয়া যায় আছে তিনটা ওসিলা যায় ইসলামে কয়টা ওসিলা তিনটা ওসিলা ওসিল অর্থ নয় কঠিন তিনটা জিনিস দিয়ে আপনি আল্লাহর কাছে মাধ্যম ধরতে পারবেন একটা হচ্ছে আপনার ন্যায় কামল আপনি একটা ন্যায় কামল করছেন না ভালো একটা কাজ করছেন দুই রাকাত সালাত আদায় করছেন দুই রাকাত সালাত আদায় করছেন অথবা দুইটা টাকা আল্লাহর বাসা দান করছেন অথবা কাউকে খাইয়ে দিয়েছেন গরিবদের কে এরপর আল্লাহ এ ওসিলা আমার বাবাকে তুমি জান্নাত দাও বাবাকে তুমি ক্ষমা করো এটা যাই সমস্যা নাই এটা ভালো জিনিস কিন্তু এটা করতে পারবেন না আল্লাহ ও মুখে যেহেতু হ্যাঁ তাহার যদি নামাজ পড়ে আমার তুমি ক্ষমা করে হইলো পাগলে বলবে এটা আর এর জন্য আমল আপনার কি কাম আপনার আমল আপনার কাম আপনার আমলের ওসিলা দিয়ে আপনি দোয়া করতে পারবেন দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুণের ওসিলা দিয়ে দোয়া করেন আল্লাহ তুমি 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 গফুর রাহি তুমি আমার ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ নামের ওসিলা দোয়া করেন আল্লাহ তুমি রিজিক দাও আমাকে রিজিক দাও আল্লাহ আল্লাহ তুমি বিপদ থেকে উদ্ধার করে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও কোরআ কোরআনে করিম আল্লাহ তালার নামগুলি আসে না এগুলি দিয়ে দিয়ে আপনাকে সাইতে পারেন দুইটা জিনিস তিন নম্বর হচ্ছে একজন ন্যাক্কার বান্দার কাছে বলেন হুজুর আমার তো এই বিপদটা আছে আপনি একটু দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমার উপকারটা করে দেয় এইটা সাইতে পারবেন এটা রসুল্লাহ সাল্লাম কাছে সাবাইকরাম তার জীবিত অবস্থা চেয়েছেন কিন্তু কোন মৃত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া যায় নাই চাওয়ার তো শিরিক কি কোন লোক পাবে সব সুপারিশের মাসলাও আমাদের সে ভুল আছে জানতে হবে কি জিনিস এটা সুপারিশ কেমনে সা জানেন যা বলে যে আউব করে সুপারিশ ওমরের সুপারিশ অমুকের সুপারিশ হুজুরের সুপারিশ আল্লাহ নসিব করো এটা চাইজ নাই আল্লাহকে চাইতে পারে ওনাকে চাইতে পারে না আল্লাহ 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 অমুকের সুপারিশ নসিব করে এটা বলে যায় আছে কিন্তু এটা বলতে পারে না যে অমুকে অমুক আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন চাইজ নাই মৃত মানুষ আপনার জন্য কিছু করবে না কবর কাছে যাইয়া বলে দুনিয়ার বুকে হ্যাঁ মদিনা যাইয়া কি করে দেখছেন তো দুনিয়ার বুকে রসুলের কাছে কেউ যাইতে না পারলে আউব করে ওমর কাছে যাইতো এটা মিথ্যা কথা না বলেন তো কোনোদিন যাইতো না সাহাবাকের আমার সরাসরি রসুল কাছে যাইতেন আউবকর ওমর কাছে ধর্ণা দিতেন না ডরেও যাইতো না ওমরের কাছে ওমর কাছে ভয়ে যাইতো না কিন্তু তোর ফিট এখন ধরে আউবকর তো ব্যস্তই থাকতেন ব্যবসা নিয়ে সরাসরি এসে বলতেন ইয়ার রসুল্লাহ এই দেখেন এই বৃষ্টি হচ্ছে না আমাদের সমস্ত কিছু আকাল লেগে গেছে আমাদের খামার মরে যাচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে না আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন বৃষ্টি দেয় সঙ্গে সঙ্গে রসুল দোয়া করেছেন আল্লাহ আগিস না বৃষ্টি নাজিল হতে আরম্ভ করছে এক সপ্তাহ বৃষ্টি হইল ওই ব্যক্তি আবার এসে বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ বৃষ্টিতে দুনিয়া বেঁচে গেল আপনি দোয়া বন্ধ দোয়া করে বন্ধ করে দেন বৃষ্টি দেয় আল্লাহ দোয়া করলেন আল্লাহ মাহাও আলাই না ওলা আলাই রসুল দোয়া করেন আল্লাহ আমাদের উপর না দূরে 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 হয়ে গেল বৃষ্টি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে রসুল দোয়া করছে কিনা উপস্থিত ব্যক্তি কিনা ওই লোক মসজিদে আসছে কিনা আসছে কিনা নাকি ওই বাসা থেকে বলছে যে রসুলের কাছে বলে দিলাম দোয়া হয়ে গেল হয়ে গেল কিনা না জীবিত উপস্থিত মানুষের কাছে এসে আপনি দোয়া চায়ের জন্য বলতে পারবেন আর আমাদের সমস্যা হয়েছে কি জানেন যে মাত্র মনে চাইছে আল্লাহ ও খাজা অমুকের রসিলা খাজা বাকি বিল্লা খাজা কত রকমের গজন নফর আলী কত রকমের নাম আমি শুধু নামটি বলতে চাচ্ছি না ইচ্ছা করে কারণ সব নাম বলে আবার রাগ করবেন আপনারা জানি এই নামগুলি রসিলা আমাকে দাও আপনার কেন দিবে ওনার রসিলে আপনি ওনার সাথে কি করেছে ওনার আমল ওনার জন্য আপনার জন্য কি আপনি আমল করেন আরেকজন জিনিস দিয়ে আপনার ফুদ্দারি করার সুযোগ নেই নিজের আমল দিয়ে নিজে কাজ করেন নিজে আমল করেন কিছু একটা করেন অথবা আল্লাহর নাম গুণ দিয়ে চান অথবা কোনো ভালো মানুষের কাছে একত্র হয়ে দোয়া শরীর করুন এর বাইরে আপনি কোনো কিছু ব্যক্তি সত্তা যদি কিছু পাবেন না এগুলি হচ্ছে বানোয়ার জিনিস এগুলি আমাদের হুজুর বানাইছি বসে বসে কোরআন এবং সুন্নার বিরোধী এগুলি কখনো শুনবেন না আমরা এই জন্য আমরা যে কথা বলতে চাচ্ছি ন্যাক আমল হতে হলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম পদ্ধতিতে পথে হতে হবে ঠিক না রসুল্লাহ সাল্লাম যা করেননি কি আমত পর্যন্ত তা ন্যাক আমল হবে না এখন
এবাদতের জিনিস না আমি যদি কোন এখন এখানে গান গাইতে আমার এবাদত মনে করতাম তোর শিরি হইতো হয় তো বেদাত হইতো তাহলে বেদাত হইতো কিন্তু আমি তো এই যে আওয়াজটা বাড়ানো রসুলের উদ্দেশ্য ছিল রসুলের দরবারেই লোকেরা ছিল তার কথা পৌঁছাই দিত সাবিত ইবনে কাইস ইবনে শ্যামাস রাজিয়াল্লাহ আনহু রসুলের কথাটা আরেকজন প্রচার করে দিত জায়গা জায়গা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হয়ে ভাষণ দিয়েছে লোক রাখছে যে পৌঁছাই দাও তাহলে বোঝা গেল পৌঁছানো একটা উদ্দেশ্য ইসলামের সেটাকে আপনি এটা কাজে লাগাতে পারেন কিন্তু মূল পৌঁছানোর যদি উদ্দেশ্য না থাকতো আমি এটা লাগাইলে গুনাহ হতো বুঝতে পারছেন কথাটা তাহলে বোঝা যায় যে মানুষ যদি আকল খরচ করলে বুঝে যে কোনটা বেদাত আর কোনটা বেদাত নয় হতেই বলে বিল লোক আপনি তো বাত খাইছেন রাসূল তো বাত খায় না এটা কি ইবাদত নাকি ওটা ইবাদত নাকি বেটা কা আপনি যদি বিমানের হজ করতে গেছেন যদি বিমানের হজ করে যায় না ওটা কি আমার বিমান ছড়া কি ইবাদত মনে করছিস নাকি আমার আমার তো হাজ যাওয়ার দরকার হ্যাঁ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার উপর যে কোরআন নাযিল সেখানে বলা হয়েছে ও আদিন ফিন নাস বিল হজ্জ ইয়াতু কা রিজালান ওয়া আলা কুল্লু দামির ইয়াতিনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমি যে উঠে সরে আসবে পায়ে হেঁটে আসবে চলে আসবে বাহনে চলে আসবে বাহনে চলে আসছে বাহন তো উপরেটাও বাহন বিমানে চলে বাহন এটা বুঝুন নিষেধ নাই এটাতে তাহলে আপনি শুধু শুধু খুঁজে খুঁজে যে ইবাদত নয় এটা আপনি আবেদাত বানাচ্ছেন কি জন্য ইবাদত কিছু করি কিনা আমরা দেখেন যে আমরা বেদাত ইবাদতের নামে বেদাত করি কিনা তাহলে বলতে পারেন ইবাদতের নামে বেদাত করে বলতে পারেন কিন্তু ইবাদতের যে ইবাদত নয় এটাকে আপনি বেদাত বানাচ্ছেন আজ এটা আপনি বেদাত করে যাচ্ছেন এটাকে আপনি জায়েজ করার জন্য আমার উপরে খোঁজাখুঁজি করতেছেন ঠিক না ভুল এটা এই জন্য যদি জান্নাতে যেতে হয় ইন্নাল্লাযিন আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউস নুজুলা জান্নাতুল ফিরদাউস যে জান্নাতের ফল আর কোনো বেদা জান্নাত হইতে পারে না সর্বোচ্চ বেদাত এটা সর্বোচ্চ জান্নাত এটা সর্বোচ্চ জান্নাত এটা সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে মাঝখানে জান্নাত এটা আরশের নিচে আল্লাহর আরশের নিচে জান্নাত এটা এবং এখান থেকে হাউজ কাউসারের সমস্ত হাউস পানিগুলি সব জায়গায় প্রবাহিত হবে মিন এটা আফজ আনহারুল জান্নাত এই জান্নাতে যদি যেতে চান ফেরদাউস লায়লা যেতে চান অবশ্যই ইমানে আমল সালে থাকতে হবে ইন্নাল্লাযিন আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউস নুজুলা मानुष बेर होते चाहबे अपना की बतास दरकार तो अपना की दरकार জান্নাতে আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন কিন্তু আপনি ঘরে কি তা পাবেন ঘরে বললেন যে আমাকে এখন কি আসুক আমাকে সমুদ্রের বাতাস দেওয়া হোক ঘরে আসবে আসবে না কিন্তু জান্নাতে আপনি মনে মনে চাইবেন যে সামুদ্রিক বাতাস যদি পাইতাম দেখবেন যে সামুদ্রিক বাতাস আসে উপস্থিত আল্লাহ আপনি চাইবেন যে এই ফলটা যদি আমি খেতে পারি ফল আসতে এসে আপনার মুখের কাছে চলে আসতে আপনি খাওয়া পারেন আপনি বলবেন যে আমি ধরব না আমার মুখে চলে আসুক মুখের ভিতরে ঢুকে যাবো আমি টেনশন করার দরকার নেই আল্লাহ কি চান আপনি লাহুমা হেসা ও না ফিহা যা চাইবেন তা পাবেন তবে শর্ত একটা ইমানে আবার সালে যেতে হবে বেদাত করে যেতে পারবেন না সিরিক করে যেতে পারবেন না এই দুইটার বিরুদ্ধে আপনাকে কঠোর হতে হবে কুল্লাউ কান আল বাহরু মিদাদ আল কালিমাত রাব্বি লানা ফাদার বাহরু কাবলা আন তান ফাদা কালিমাত রাব্বি ওয়া লাউজিন আবি মিসলিহি মাদাদ আল্লাহ তাআলা বলছেন তার নবীকে বলুন कलम मत क्षमता कारो हाथ नहीं शेष हो जाए कल शेष पुड़े जाए आल्ला कुरान कर কোরআনে করিমকে সম্মান জানার জন্য বলা হচ্ছে কোল ইন্নামানা বাশারু মিসলুকুম বলুন হে নবী আপনি বলে দিন আমি তোমাদের মত একজন মানুষ অনেকে মানুষ মানতে রাজি নেই জানেন কি না একটা বিরাট গোষ্ঠী বলে যে মানুষ না তো কি হ্যাঁ কোন নূর তো নূর কি মানুষ কি না আগে বলেন না হ্যাঁ 
মানুষ না তো কি ফেরেস্তা চিন তো কি কিছুই বলতে পারে না শুধু একেবারে একটা সুযোগ পেয়েছে নূর হ্যাঁ আবার কেউ তো বাড়াই বাড়াই আল্লাহ নূরও বলে ফেল না উজবিল্লাহ শিরিক কাকে বলে কত প্রকার কি কি দেখাই দেন আল্লাহ নূর বলে শিরিক হয়ে যাবে স্রষ্টার কোনো অংশ সৃষ্টির ভিতরে নাই স্রষ্টার কোনো অংশ সৃষ্টির ভিতরে নাই থাকতে পারে না স্রষ্টা ওই সময় ছিলেন যখন সৃষ্টি ছিল না যখন সৃষ্টি ছিল না স্রষ্টা ছিলেন কিনা তখন স্রষ্টা এবং সৃষ্টি আলাদা যদি বিশ্বাস না করতে পারেন আপনার ইমান থাকে না স্রষ্টা এবং সৃষ্টি আলাদা আমাদের দেশে কিছু মানুষ তো ইয়ে করে গানে গায় মান্না গঞ্জম দের জমিনও আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ যা আসমান জমিনে জায়গা হয় না ওনার পরে পকেটের ভিতরে জায়গা হয়ে যায় ওনার কলমিতে জায়গা হয়ে যায় এগুলো হিন্দুদের কথা এগুলো মুসলমানদের কথা হইতে পারে না মুসলিম এ কথা বলতে পারে না ইমান থাকবে না এটা বললে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি আলাদা কেমনে বিশ্বাস করবেন জানেন আল্লাহ তালা বলে দিয়েছে সুন্দর করে মা কাদার উল্লাহ কাদ্রিহি মুষ্টির ভিতরে রাখবেন আর আসমান গুলিকে তার ডান হাতে রাখবেন আসমান গুলি আসমান দেখছেন কোনদিন দেখছেন কেউ জমিন তো দেখেই তো পাগল হয়ে গেছেন এই গ্রহ নক্ষত্র যেগুলো দেখছেন সবই তো জমিন এগুলি জমিনের অংশ এই জন্য মঙ্গল গ্রহে জমি বেঁচতেছে কেউ কেউ তাই না চাঁদে যাইয়ে কেউ বসবাস আমার কাছে চিন্তা ভাবনা করতেছে এগুলো জমিনের অংশ এগুলি আপনার কাছে অনেক বড় দেখা দিয়েছে তাই না এগুলি যদি আপনি সব যারা আজ আকাশ নিয়ে গবেষণা করে তারা বলছে যে এই যেগুলি আছে সবগুলি ক্ষুদ্র 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 আল্লাহ সবগুলিকে যেগুলি আমরা দেখতে পাই অনেক ক্ষুদ্র আকাশে ছায়াপথ আছে এরকম হাজার হাজার ছায়াপথ লাখ লাখ ছায়াপথ আছে ছায়াপথের ভিতরে আমরা এই গ্যালাক্সি যা আছে সবগুলি একটু ছোট জিনিস যদি আল্লাহর এই সবগুলিকে তিনি ডান মুষ্টির ভিতরে রাখেন রব্বুল আলমিন কত বড় আজিম আল্লাহ আকবর মিন করলে সেই তিনি মহান তিনি বড় তার চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলছেন তার ডান হাতে আল্লাহ তালা বলছেন তার সমস্ত আসমান সবগুলি পেছানো থাকবে আপনি কি এতই আল্লাহ তালা সম্পর্কে এতই এত অজ্ঞ থেকে যাবেন সারাটা জীবন আল্লাহ সম্পর্কে আপনার জানার জানার কি একটু প্রয়োজন মনে করছেন না রসুল্লাহ কি বলেছেন আসমান জমিন সহ যত কিছু আছে সব আল্লাহর কুরসির মধ্যে ষাটটা দেরহামের মতো দেরহাম বুঝেন টাকা টাকা মুদ্রা আছে না যত কিছু আছে না আসমান জমিন সবগুলি আল্লাহর কুরসির মধ্যে ষাটটা দেরহামের মতো কুরসি আল্লাহ তারা বলছেন আসমান জমিন সব তার কুরসির ভিতরে জায়গা হয় আর কুরসি হচ্ছে আরসের সামনে ফেলে রাখা ছোট্ট একটা জায়গা मानुषे धारणा शुद्ध नये आल्ला सम्पर्क मानुष इमान शुद्ध आनते विश्वास करते क्षुद्राति क्षुद्र जिन আমাদের চেয়ে বড় বড় গ্রহ নক্ষত্র গুলো আল্লাহ তালা ডান হাতে মুষ্টির ভিতরে থাকবে হাসানের দিন সবগুলি তাহলে এই রব্বুল আলমিন কি আপনি কি মনে করতেছেন আপনি বলেন যে মান্না গুঞ্জম এটা বলতে পারে কোন মানুষ আকিদা কেমনে শুদ্ধ করবেন কোন জায়গা দিয়ে শুদ্ধ করবেন কত ভুল আপনি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ একজন বলেছিল যে সর্বাঙ্গে ব্যথা ও শুদ্ধ কোথা সব জায়গায় ব্যথা তার আমাদের অবস্থা হচ্ছে এরকম আপনি আল্লাহ সম্পর্কে তো এখন ইমারটা শুদ্ধ করতে পারেনি আমরা দুনিয়ার মতো দশটা পাবে আল্লাহ দুনিয়ার মতো দশটা পাবে সে জান্নাতে এমন এমন গাছও আছে যা একশো বছর গাছের ছায়া দিয়ে আপনি হাঁটতে পারবেন উঠে মানে বাহন দিয়ে যেতে পারবেন একশো বছর এটা হাদিস ওই হাদিস দেওয়া সাব্যস্ত এত বড় জান্নাতে যেতে চান না আল্লাহ তালা এই জন্য বলছে আর দু হাজার সামা ও তলার 
সারু ইলা মাগফিরাতিম রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন আরদুহু আস-সামাওয়াতু ওয়াল আরদ দ্রুত এগিয়ে আসো তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে ওয়া জান্নাতিন এমন জান্নাতের দিকে আরদুহু আস-সামাওয়াতু ওয়াল আরদ যার আয়াতুল আসমান জমিন মানে যেটা মানুষ বলে না বিরাট আসমান জমিনের মতো আসমানের মতো বড় বড় বোঝানোর জন্য বলছে আর কি বুঝাবে আপনাকে এত বড় আরদুহু আস-সামাওয়াতু ওয়াল আরদ মুবারাকা বলে এটাকে মানে বাড়তি বোঝানোর জন্য কত বড় আসমান জমিন এই জমিনের এই জান্নাতের দিকে যেতে হলে ঈমান এবং আমল সালেহ লাগবে ইমানটা বক্তব্য করতেই হবে শিরিক থেকে মুক্ত থাকতেই হবে আমল সালেহ করতে হবে রাসূল যা করেছেন তা করতে হবে রাসূল যা করেন নি তা পরিত্যাগ করতে হবে এইজন্য যে এটা বেদাত আর বেদাত হচ্ছে পদভ্রষ্টতা রাসূলের সাথে অন্য কাউকে সমকক্ষ করার কোনো সুযোগ নাই করলে ঈমান চলে যাবে ঈমান চলে মনে রাখতে হবে আমাদেরকে একমাত্র রাসূলই আমাদেরকে হক পথের দিশা দিয়েছেন এইজন্য তিনি হেদায়েতের নূর হেদায়েতের আলো কিন্তু ব্যক্তি সত্তা আলো নন এই জন্য ব্যক্তি সত্তা আলো বলা যাবে না এই জন্য কেন ব্যক্তি সত্তা আলো আল্লাহ তালা তার কিতাবকে নূর বলেছে কোরআনকে নূর বলেছে কোরআন কি আলো বের হচ্ছে অর্থাৎ কোরআন পড়লে সে আলো দিয়া আলোকিত হব এটার উদ্দেশ্য রাসুলকে মানলে সে আলো দিয়া আলোকিত হবে হেদায়তের আলো হবে কিন্তু ব্যক্তি সত্তা নূর বানানো ইসলামে যায় এই জন্য পুলিন্না মানা বাসার মিশ্রকুম তবে পার্থক্য কি ইউ হাই লইয়া আমার কাছে ওয়াহি আসে রাসুলের কাছে ওয়াহি আসে আর কারো কাছে ওয়াহি আসে না আর কারো কাছে ওয়াহি আসে কেউ মানুষটা এলহামের দাবি করে হ্যাঁ কেউ মানে এলহামের দাবি কেউ তো এলহাম নয় কেউ কিন্তু হুজুরের কাছে কাশ্প হয়েছে হুজুরের কাশ্প হুজুরের কাশ্প প্রচার করার জিনিস না যদি আল্লাহ কাউকে সম্মানিত করেও এটা গোপন রাখার জিনিস এটা দিয়ে প্রচার করার জিনিস দুনিয়া ব্যাগ একটা কাশ্প আর কারা মত দিয়ে ভরেই বলছে কাশ্প আর কারা মতো জ্বালায় অনেক সময় থাকাই যায় না শুধু কাশ্প আর কারা মত বর্ণনা করতেছে আর কিছু নাই আরে থাকলে তো ওনার নিজে আপনার কিলাপ আপনি বর্ণনা করে আপনি কাশ্প কারা ব্যবস্থা করেন আপনি কারা মতের ব্যবস্থা আল্লাহর কাছে সম্মানিত হন আপনি আবাদত করেন আল্লাহর বেশি বেশি করে আপনি কিছু পাবেন কিন্তু আপনি নিজে আরেকজনের কারামত দিয়ে কি পারতে চান নাকি আরেকজনের কারামত আপনি পারবেন কি দিয়া আপনাকেও অলি আল্লাহর অলি হন নেককার হন ভালো কাজ করেন কিন্তু আপনি নিজে বানিয়ে বানিয়ে আরেকটা কেন করতেছেন আরেকজনের কথা বলনা করে আপনার লাভটা কি এটি হচ্ছে আরেকজনের জিনিস দিয়ে নিজে অপরের জনের পোদারি করা এগুলো শরীয়তে অনুমোদিত নয় সব ঘুরে এই কথাটা বলছে যে আল্লাহ কে একমাত্র ইলাহ মানো মানকানা সব আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ মানলে একমাত্র আরো আবাদত করলে আবাদতের কোন অংশ কাউকে না দিলে আপনার এই লাভটা হবে বিচারের সম্মুখীন হওয়া আর এক সাক্ষাৎ হচ্ছে যে তার দিদার নসিব করা আল্লাহর দিদার আল্লাহ সাক্ষাৎ আল্লাহ দেখতে চান না কে দেখতে চায় দেখি হাত তোলা দেন তো দেখি মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ईमानदार पा ইমানদার জান্নাতে পাবে লাদাইনা মাজিদ বাড়তি যদি দিয়ে আল্লাহ তাকে দেখাবে ইমানদারদের ইমানদারদেরকে দেখা দিবে এবং ইমানদাররা এই নেচ্ছে বড় নেয় তার কিছু পাবে না কি বলেছেন আল্লাহ তাআলা যে এই যে যদি কোন এইটা ইলাহ ওয়াহিদ ফমান কান ইয়ারজু লিকা রাব্বি যদি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা করে কেউ আমরা যারা ইমানদাররা করি ফাল ইয়ামাল আমালান সালিহান দুইটা কাজ করতে হবে একটা আমল সালি করতে হবে কি করতে হবে কারণ যদি প্রত্যেকে বানাতে থাকি তাহলে দিন থাকবে না প্রত্যেকে বানানোর মধ্যে রিক্ত আছে এখন এটাই সমস্যা আল্লাহর 
জান্নাতে যাওয়ার শিউরিটি আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন এই গায়ের মধ্যে একটা হচ্ছে আল্লাহর এবাদত করব একটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পদ্ধতিতে আবাদ করব এটাকে বলা হয় কার জন্য করব কিভাবে করব কার জন্য আবাদ করব আল্লাহর জন্য কিভাবে করব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পদ্ধতিতে আবাদত করব কার জন্য করব কিভাবে করব এইটা যদি কোনো কেউ শিউর করতে পারে ইনশাল্লাহ জান্নাতে সাক্ষা সাক্ষাৎ হবে আপনাদের সাথে আপনাদের সাথে জান্নাতে সাক্ষা এইটার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করবেন সামান্য মুহূর্ত কোনো মুহূর্ত আপনার জীবনে যেতে বাদ না যায় ছেলে সন্তান যাকে যে অবস্থা থাকে সে অবস্থায় বলবেন একটি কথা বলি মনে করতেছি স্মরণ করো শেষ করো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি মারা গেছেন না মারা যান নাই মারা গেছেন মৃত্যুর সময় তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন মৃত্যুর সময় সবারই কষ্ট হয় বারবার বলতেছে আলা ইন্নারিল মৌতি সাকারত মৃত্যুর পাগলামি আছে মৃত্যুর কষ্ট আছে ও জাত সাকরাতুল মৌতি বিল হাক দাল কিমা কুন্ত মিনু তাহি মৃত্যুর সময় তিনি বারবার পানি নিচ্ছেন আর মাথায় দিচ্ছেন কষ্ট হওয়ার কারণে তো উম হাইবার আজ আল্লাহ আনহা তিনি চিন্তা করলেন অথবা হাফসার আজ আল্লাহ তিনি চিন্তা করলেন যে একটা ঘটনা বলি রসুলের কথাটা একটু রসুলের কষ্টটা লাগাও হবে সাধারণত আমরা কি করি কোনো বাচ্চা ব্যথা রেতা পারে তার গল্প শোনায় না কোনো একটা কিছু শোনায় যে কী জন্য মানে ব্যথা থেকে একটু লাঘব হোক আমার কথা থেকে টেনশান করলে ওইটা একটু কষ্ট কম পাবে তো রসুলকে ভালোবাসার কারণে উমুল মিন তিনি বললেন যে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি আশ্চর্য একটা জিনিস দেখছিলাম কোথা হাবসাতে হাবসা তিনি হিজত করছিলেন কি দেখছো তুমি বলো ওখানে দেখছি বিরাট এক ইয়া এই বিরাট এক মসজিদ বা আবাদতখানা ওখানে ছবিও আছে এরকম রসুল্লাহ সাল্লাম তখন মৃত্যু মুখে মৃত্যু মারা যাচ্ছিলেন তখনও তিনি সাবধান করে গেছেন কি বলেছেন আলা লাহানাতুল্লাহ আল ইহুদ ও নাসারা ইহুদি এবং নাসারা দুর্ফ আল্লাহ লাহানত হোক ইত্যাকাজু কুবুর আমবিয়াহিম মাসাজিদ তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানাই ফেলেছে সেই জায়গা বানাই ফেলেছে আলা ইন্নি আনহাক মানজালিকা সাবধান আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছি চিন্তা করে দেখছেন মৃত্যুর সময় যে সময় অন্য কোনো চিন্তা রসুল ওই সময় উম্মতের প্রতি কত দরদি উম্মতে হেদায়তের জন্য কত চেষ্টা করে গেছে যে কখনো যেন কোন কবর মসজিদকে কবর বানানো হয় কবরকে মসজিদ বানানো হয় দুইটা দুই মিনিট জিনিস থাকবে দুইটা একসাথে হইতে পারে না দুইটা একসাথে হইতে পারে না আর আমরা এখন কি করি জানেন কবরের ভিতরে দেখে কোনো কোনো জায়গাতে মসজিদ আছে না উজিবিল্লা ওই মসজিদে সালাত হবে না কারণ রসুল আসলাম নিষেধ করেছেন দুনিয়াতে সব জায়গা সেজাত করা যাবে দুই জায়গা ছাড়া বাথরুম এবং মাকবারা কবরস্থান ছাড়া অথচ কবরস্থান দিয়ে মসজিদ বানায় কবর দিয়ে ভিতরে কবর নামাজ পড়তেছে কেউ কেউ দেখলাম নিচে কবর উপরে দোতলা দিয়ে নামাজ পড়তেছে কি কেউ জায়জ করে দিল ওইটা কী জন্য জায়জ করলো একজনকে নিষেধ করলাম যে সামনে মসজিদের সামনে তোমরা এইভাবে কবর টব দিও না একটু পিছিয়ে দাও আসারাই দাও সে একদম মসজিদের সাথে লাগাইয়ে দিছে যেন আর ওয়াল তুলতে না পারে কেমন হইলো ওয়াল তুলে আলাদা করে দেওয়া উচিত অথবা গাছ গাছ হলে আলাদা করে দেওয়া উচিত বুঝাদের কবর এটা সাথে না এরকম হওয়া উচিত নিজে রসুল আসলাম যেটা নিষেধ করছে ওটার দিকে রসুল বলছে লা তো সালুল কবুর কবরের দিকে ফিরে সালা তারিখ করো না আর আমরা কবর দিকে ফিরে সালা তারিখ করি না বুঝবিল এই জন্য চিন্তা আপনার দায়িত্ব এটা হচ্ছে যেভাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম জীবনের শেষ মুহূর্তেও শিরকের ব্যাপারে কোনো আপোষ করেন নাই শিরকের ব্যাপারে সাবধান করে গেছেন তার স্ত্রীদেরকে এবং যারা উপস্থিত সবাইকে বলে গেছেন আমি তোমাদের নিষেধ করে যাচ্ছি তোমরা কবরকে মসজিদ বানিয়ে না লাত আত্মা খুঁজু কবরি এইরা ওলাত আত্মা খুঁজু কবুরা মাসাজিদ কবরকে সেই জায়গা বানিও না আর তোমরা আমার কবরকে ঈদের জায়গা অর্থাৎ এখানে সম্মিলন স্থান বা তৈরি করিও না অথচ কবরকে এখন সম্মিলন স্থান তৈরি করে কেমন জানেন অরস মুবারক সম্মিলন স্থান এটা হারাম এবং এটার কারণে কি হয় ওরস অর্থ কি জানেন এটা শুনে নেন ওরস অর্থ হলো বিয়া ওরা আল্লাহর সাথে বিয়ে দেয় না আস্তাকুর কেউ কেউ আরো কচির নাম দেয় কি বলে জানেন বেসাল শরীফ মিলন হয়েছে আর কেউ কেউ লালনের গান গায়ের সাথে মিলন হবে কত দিনে কেউ কেউ এটার সাথে মিলে মিলে গান গায় কেউ কেউ খুব রোজ শরীফ এক একজনের শরীফের জ্বালা বাঁচতেছি না এত শরীফ আসলো কোথ থেকে এত শরীফের জ্বালা আমাদের মূল শরীফ হারিয়ে গেছে ভদ্র হারিয়ে গেছে ভদ্রতা হারিয়ে গেছে মূল কথা এটাই আমি সংক্ষেপে এটাই বলবো যদি জান্নাতে পরস্পর আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান জান্নাতে যেতে চান সন্তান সন্ততি স্ত্রী পুত্র নিয়ে দুটি কাজ করতে হবে আর দুটি কাজ বর্জন করতে হবে একটি হচ্ছে ইমান ও আমল সালে করতে হবে আরেকটি হচ্ছে সিরিক ছাড়তে হবে বেদার ছাড়তে হবে 
এটা যদি করতে পারি ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছে আমরা ভালো পাবো ইনশাল্লাহ এবং জান্নাত পাবো এবং যা এবং এমনও হতে পারে যে আল্লাহ এটার কারণে আমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়ে দেবে আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের কবুল করো আল্লাহ আমাদের সমস্ত জীবনের গুণা তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সমস্ত আশা পূর্ণ করে দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে সুস্থ দান করো আল্লাহ আর যারা বিপদগ্রস্ত আছে বিপদ থেকে উদ্ধার করো আল্লাহ আল্লাহ যে যত বিপদে আছে তুমি জানো আল্লাহ তুমি তাকে উদ্ধার করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমরা কারো কাছে যাবো না তোমার কাছে আমরা চাচ্ছি তুমি আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও আমাদের জীবনের সমস্ত গুণা তুমি ক্ষমা করে দাও আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সব পূর্ণ করে দাও আমাদেরকে তুমি কবুল করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের তুমি কবুল করো আমাদের তাহুদের উপর থাকতে পারি শিরিক বিলা থেকে মুক্ত থাকতে পারি আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করো আমিন সুবাহ আল্লাহ আসাদুল্লাহ আল্লাহ তাসলাফুরু ওয়াতুবিলাই